Дорогие друзья, всем добрый вечер. Давайте, прежде чем мы формально начнем, проверим, что у нас с вами работает связь. Нас видно, нас слышно. Well, good evening, dear friends. Before we get started, let's check that you can see and hear us. So. Все, кто видят, слышат, поставьте, пожалуйста, плюсы в чате. So please, if you can see and hear us, uh, type down uh, pluses below in the chat box. Ребята, жду от всех плюсы, не тянем. Guys, I'm waiting for everyone, so please type down pluses below in the chat box. We are waiting for everyone. Ну, я вижу, что плюсы идут. Это означает, что у всех все работает хорошо. So I can see a lot of pluses in the chat box, which means that uh, you can see in here as well. It means that everything works. Fine. Так как уже 18.15, а вы знаете, да, что, собственно говоря, в условленное время у нас EMAS принято начинает, давайте начнем наш вебинар. So it's already uh, 6.15, uh, and, and you know that we set a particular time to start our webinar um, at EMAS. So let's get started. Что означает, что я могу официально поздороваться с каждым из вас. Всем добрый вечер, кому-то еще добрый день, в зависимости от ваших часовых поясов. So now I can officially say hello to everyone, so good evening, good afternoon, uh, depending on what time zone you, you're living in. Видите, я сейчас закасаю рукава, это значит, что, собственно, мы сейчас уже официально начинаем. So you see, I'm, um, just, uh, I'm just adjusting my clothes, so we are going to start now. It means that we are about to start. Uh, I also want to welcome those of our students and participants who speak English, just because for the sake of, you know, being really polite and because I'm happy to see you here, guys. Мне бы также хотелось поприветствовать наших студентов, которые говорят на английском языке, поскольку мне хотелось бы сохранить вежливость, и я действительно очень рад, что вы присутствуете на нашем вебинаре. Uh, just because the absolute majority of our participants, they actually speak Russian, I will conduct back to Russian. However, uh, in quite important or difficult situation, I will add my English comments as well. Поскольку большинство наших студентов все-таки русскоговорящие, я вернусь опять на русский язык, но в каких-то непростых ситуациях, где потребуется мой комментарий, я буду давать английский комментарий. Как обычно, как все экспертные вебинары в ЕМАС, а мы с вами присутствуем на открытом экспертном вебинаре ЕМАС, этот вебинар будет двуязычным, русский и английский. So, uh, as all expert webinars that we conduct at EMAS, uh, this webinar is also conducted in two languages, in English and Russian. Я буду последовательно туда-сюда бегать, русский и английский, как и Арина, которая мне здесь ассистирует. So I will switch uh, from Russian to English and vice versa, just like Arena, who is uh, who works here as my assistant. Итак, еще раз всем доброго дня, добрый вечер. Мы официально начинаем. So good afternoon, good evening, everyone. We are getting started. А прежде чем мы начнем, большая просьба, да, согласно правилам, которые действуют в ЕМАС, это касается как наших студентов, так и тех, кто присоединяется со стороны. So before we get started, I'd like to uh, remind you of rules of UMass that concern both our students and some people that um, do not belong to our school. Uh, несмотря на то, что из числа зарегистрировавших на вебинар, а их более 120, у нас сейчас присутствует чуть менее пятой части, что в общем-то обычно. So uh, more than 120 people registered to participate in this webinar, and we can hear, uh, we can see here today only one fifth of those participants, which is okay. Потому что большинство из них придет в процессе, как это показывают практики в процессе вебинара. This this is because uh, this is typical because uh, most of them will join us during the webinar. Давайте тем не менее начнем так, как мы привыкли. So let's get started uh, in the way that we are used to do. Каждый из вас, пожалуйста, укажите uh, 
город и страну, в которой вы находитесь, для того, чтобы мы представляли географию наших студентов и участников вебинара. Please type down uh, the city you come from, the country you come from in the chat box below, uh, so that we could have an understanding of uh, the geography of our participants. Ребята, пишущие по-русски, подождите, пока притормозите. So, uh, guys, uh, th those guys that will type down uh, their cities and countries in Russian, please hold down, please slow down. Потому что я не успел завершить фразу. Because I haven't uh, been able yet to finish my phrase. Пожалуйста, пишите все, я касается русскоязычных, пишите название своих городов на латыни, то есть английскими буквами, и указывайте, что это через запятую Russia, Россия, чтобы наши иностранные участники тоже могли вообще себе представлять, откуда мы все вместе. So uh, I'd like to address those people that uh, those people that come from Russia. Please type down your city uh, in English letters and uh, please uh, specify that you come from Russia so that our students from other countries uh, could have an idea where you come from, that you come from Russia, actually. Потому что вы помните, да, одна из основных задач в миссии ЕМАС это объединять людей из разных стран и континентов в единое образовательное сообщество. So, because you remember that UMass's mission uh, is to unite people from all the countries in, uh, into one single um, education space. Почему нам нужно как-то на одном языке, насколько это возможно, разговаривать? Начнем с того, что мы будем писать города и страны, да, латиницей. So we should be able to speak one language to understand each other. Let's start uh, from uh, the fact that we write uh, cities and countries in English letters. Окей, здесь супер. Я смотрю, что у нас уже пошло все так мне хотелось бы. То есть города и страны на английском, это нормально? Okay, it's perfect. So I see a lot of people writing their cities in countries in English letters, in Latin letters actually. So it's okay. uh, теперь давайте уже непосредственно перейдем к теме нашего вебинара, и я кратко расскажу вам о правилах, как мы с вами планируем сегодня работать. Вопросы, комментарии можно оставлять в, ч... в чате по ходу, не дожидаясь окончания вебинара. So you can come up with your questions and comments. You can type down them in, in the chat box below, uh, and you shouldn't wait for the end of the webinar. Я буду заканчивать мысль, которую хотел до вас донести. После того, как она будет закончена, я буду реагировать на ваши вопросы и комментарии. Well, but, uh, I will uh, finish my thought, and after that, I will react. I will respond to your comments, actually. Поставьте плюсики все, если это понятно. So, those people who have just understood that, please put down pluses. В чате. In the chat box. So, please put down pluses. Good. Очень хорошо. Very good. Uh, для студентов ЕМАС, как уже говорилось в uh, анонсах по данному вебинару, So, uh, speaking about the students of UMass, uh, and you have already uh, seen that information in the announcements connected with this webinar. Примерно половина нашего вебинара будет в каком-то во многом повторять часть курса по лидерству, который вы проходите в своих программах MBA, Executive MBA, MBA. So, approximately 50% of this webinar uh, will be aimed, will, will be devoted to uh, your course uh, in, in leadership, uh, which serves as a part of your EMBA and MBA programs. Почему я решил в этом вебинаре повторить этот часть, этот блок курса по лидерству, потому что я его рассматриваю в рамках курса как один из наиболее важных. So why have I decided to uh, one more time uh, repeat this part of uh, this course? This is because I consider uh, this uh, part of this course to be very significant. При этом я, на, мои наблюдения показывают. Um, apart from this, my observations show that. Что существенная часть студентов 
воспринимают эту часть как неважную, как скорее информационную, не касающуюся их самих. Uh, as my observations show, a large part of students, a lot of students, don't think that this part is actually important. Uh, they believe that it has only information value. На самом деле этот блок в курсе по лидерству является одним из важнейших. Actually, this block uh, of the course in leadership is one of the most important, one of the most significant. Он никоим образом не может рассматриваться как проходной. Проходящий мимо. And uh, you shouldn't think that you shouldn't place great emphasis on it. It is not actually a passing out part of the course. It is one of the most cornerstone of the course itself. Это будь уверены, это не проходящий курс. Это один из ключевых, один из таких краеугольных камней курсов таких. Смело можно утверждать. So we can 100% be sure of что в той или иной степени в каждом из нас присутствуют характеристики, свойственные неудачнику. So we can be 100% sure that actually every one of us um, has some characteristics of a loser to some extent, you know. Если мы не будем задумываться об этой теме самым плотным образом, не будем анализировать себя относительно того несложного теста, который я вам предлагаю. So, if we uh, don't think about this topic, if we don't analyze ourselves from the point of view of the test that I'd like to offer you to undergo, то в этом случае ваш личностный рост по окончании обучения на программах MBA, Executive MBA или DBA в EMAS будет поставлен под сомнение. Имеется в виду, что вряд ли вы действительно вырастете в личностном плане. Then um, we'll, we'll doubt your personal growth uh, as part of your study at MBA and EMBA and DBA programs. А именно поэтому, когда я веду вот этот курс в рамках очного обучения в Москве, That's why when I um, teach people this course as part of um, as part of face-to-face -face sessions in Moscow, on campus sessions, on on campus sessions in Moscow, uh, в рамках mm -hmm. очного формата или blended learning формата, очно дистанционного формата, uh, as part of uh, blended uh, learning and online learning, я всегда останавливаюсь на этом блоке программы самым подробным образом. I focus, I completely concentrate on this part of the program. Я буквально заставляю студентов примерить на себя каждый из 14 признаков неудачника, сверить с тем, что есть в его жизни. I literally make my students uh, to compare uh, themselves to uh, those 14 characteristics of a loser to check what characteristics they have in their lives. Я могу совершенно ответственно и открыто сказать вам. So I uh, can absolutely be frank with you and say to you that. Что когда я как преподаватель веду этот курс для вас для студентов, каждый раз проговаривая каждый из этих 14 признаков неудачника, часть из них я нахожу внутри себя. So I will be absolutely frank with you and will say to you that as a teacher. Um, who is teaching this course to students, uh, every time I find some characteristics of a loser in myself. Что технически означает, что когда вы слушаете меня и не находите у себя этих признаков, с вами что-то не так. Имеется в виду, вы плохо делаете собственную домашнюю работу. Technically, when you listen to me and think that you don't have any of those characteristics, it means that something is wrong with uh, the way you, you doing your, you're doing your homework. Удачливый человек, точнее не удачливый, а удачник отличается от неудачника лишь тем, что неудачников присутствует большая часть из 14 признаков, а у удачников меньшая часть. So the only difference between winners and losers is uh, the fact that uh, winners possess fewer of those characteristics as compared to losers. Когда мы говорим о 
личностном росте, личностном развитии человека и управленца в частности, то есть управленца в бизнесе. When we speak about personal growth and personal development of a person and a manager in particular. С точки зрения обсуждаемой нами темы. From the point of view of the topic that we are talking about today. Речь идет о том, что человек должен регулярно анализировать себя, свою жизнь, свой образ мышления и свое поведение на предмет наличия вот этих 14 признаков. И он делать должен все возможное, чтобы избавляться от них. So, a person should regularly analyze his or her life, his or her lifestyle, his or her way of thinking, behavior, from the point of view of those characteristics. And he or she should do everything possible, should go to extreme lengths to get rid of those characteristics. Чем меньше с течением лет вашей собственной работы над собой, в том числе во время обучения в ЕМАС, тем меньшее число характеристик 14 признаков неудачников будет у вас, the fewer characteristics of uh, a loser uh, that you will have after your thorough work on yourself. Тем больше вы с большей уверенностью вы будете наблюдать, что вы становитесь удачником, счастливым человеком, довольным своей жизнью. The more confident you will be, you will be more sure that you are uh, transforming into a winner. You will know how to enjoy your life. So working on yourself, on your personal growth and development. The less amount of foreign characteristic of a loser you are going to find in yourself, this brings, brings you to the point that you will get the confidence that you are a winner in your life and you are really lucky person. Mm -hmm. Еще раз повторим момент по поводу личного развития. Чем меньше характеристик вы находите в себе, чем меньше характеристик неудачника вы находите в себе со временем, тем больше вы будете уверены насчет того, что вы на правильном пути, вы становитесь удачником. Если, слушая меня сейчас или во время лекции, вы не нашли в себе ни одного из 14 признаков неудачника, я вам гарантирую, вы неудачник. If you, you, if you are listening to me right now, or you have listened to me when I uh, was delivering a lecture, and you, you're sure that you have not uh, found any of those characteristics in yourself, I can guarantee that you are a loser. Потому что это означает, что вы не умеете трезво смотреть на себя, на свои сильные и слабые стороны. Вот. У вас огромное количество снобизма, вы не умеете слушать и слышать. Because it means that you uh, cannot adequately assess your advantages and disadvantages, your weak and strong points. It means that you are hypocritical. It means that you, uh, you are not ready to listen to other people. And get the idea what they want to deliver to you. And, and understand them. Поставьте, пожалуйста, плюсы, каждый из вас, что это понятно. So, please, everyone. Type down classes below in the chat box if you understand this point. Для тех из нас, кто не является студентом ЕМАС, вы знаете, что мы на, в том числе приглашаем а, людей присоединяться к вебинарам со стороны, я обещаю, что я постараюсь построить вебинар таким образом, чтобы вы тоже поняли то, о чем будет идти речь. Uh, I'd like to address those people who are not our students. Uh, I'd like to say that I will uh, try to conduct this webinar in the way, um, in such a way, so that you also can be provided with a profound understanding of what I'm talking about. Okay. Итак, я вижу плюсики. Я надеюсь, что вы поняли и уловили основную мысль как вступление к нашему с вами вебинару. So I see a lot of pluses, which is good, and I hope that you have understood. Uh, the main thought of our webinar, of our today's webinar. Я могу переключаться на последующие слайды. So I can move on to other slides, to the next slides. Вот этот вот слайд, который является предметом моей гордости, признан иллюстрировать тот факт, что неудачник, даже когда он окружает себя признаками богатой, роскошной жизни, на самом деле знает, что он неудачник. So I'm really proud of this slide. Uh, so it uh, serves as an embodiment uh, of uh, the fact that even if uh, a loser is rich and if uh, he has all attributes of a rich person, he is still a loser. And he actually he knows that. 
и на самом деле он знает, то есть э, то, что он, он по-прежнему неудачник. А, вот это осознание неудачника, что он неудачник, делает его по жизни несчастным человеком. При том, что он не просто несчастен, он начинает изливать это свое несчастье на окружающих, отравлять чужие жизни. And what's more important is that he starts to emanate this uh, negativity into the outer world. He starts to poison other people's lives. Своих близких людей, своих родных, людей, которые окружают его, своих сослуживцев, с которыми он вместе so работает, всех, до кого он может дотянуть. He starts to produce a negative impact on lives of all people that surround him, uh, of, uh, on relatives, friends, all people that he or she can reach. Если вы помните курс по лидерству, один из признаков, принципов, которые обсуждаются, звучит так. Если у Боба есть проблемы со всеми, значит проблема является сам Боб. Mm -hmm. So let me remind you of one of the most principles, uh, which is very important in terms of the course of um, in terms of leadership the course and leadership leadership course. If a Bob if Bob has uh, if Bob has some problems with others, actually he is the source of this problem. В том смысле, что когда неудачник имеет множество проблем с окружающими людьми. Все вокруг плохие, все вокруг не понимают, все делают не так, не слышат, не видят, не учитывают, не принимают во внимание его точку зрения. На самом деле проблема является самым неудачным. The thing is uh, that uh, when a loser experiences uh, a myriad of problems when communicating with other people who don't understand him, who don't support him, who uh, do everything in the wrong way, the thing is that uh, This particular loser is a source of his or her own problems. Просто потому, что люди сопротивляются тому негативу, который на них выливают и платят ему сторицы. And uh, this is because uh, people uh, don't want to accept this negativity. They don't want to. They, they don't want to accept this mood, and that's why they react this way. They give back him uh, the same price. Actually. Да, то есть они отвечают тем же самым. Соответственно, если вы понимаете, что у вас огромное проблем, количество проблем с окружающим, задумайтесь, проблемой являетесь вы сами. Если вы видите такого человека, который изливает на вас негатив, вы должны принять соответствующее решение того или иного характера, чтобы ограничить себя, мы будем об этом говорить подробнее, свое общение с ним. Mm -hmm. So, if you realize that you actually have a majority of problems when communicating with other people, it's highly likely that you are the source of your own problems. And if you uh, realize that you, uh, can, you, you, you actually communicate with, a, with such a person, uh, you should uh, do everything possible to somehow limit your communication with that person. You should make some kind of decision to uh, в любом случае, вы должны четко знавать суть, суть, суть происходящего для того, чтобы принимать взрослые обоснованные решения. Uh, anyway, you should be absolutely aware of what is going on in order to make uh, proper decisions. Сейчас мы сможем с вами непосредственно уже перейти к обсуждению конкретных признаков для того, чтобы вы, слушая меня, примеряли это на свою жизнь, если вы находите какие-то элементы этих признаков. А еще раз подчеркну в себе, это не важно, это скорее свидетельствует о здравой самооценке. Многие из них я тоже нахожу внутри себя. So now let's, uh, so now we can actually move on to the discussion of uh, these principles, these characteristics, and I'd like you to uh, compare these characteristics with your own life experience, and if you feel like you uh, can see some elements of those characteristics in yourself, it's actually, uh, it can actually serve as evidence of your good self-esteem, because I'd like to remind you one more time that I personally can find some of those characteristics in myself. Суть работы над собой каждого человека заключается не в том, чтобы обманывать себя и рисовать о себе идеальную картину, а в том, чтобы со временем избавляться от тех признаков, которые у вас были раньше, приближаясь к тому человеку, которого мы можем назвать удачником. 
self-development is um, not to, about deceiving yourself, it's not about living in illusions in, ide in an ideal picture, it's about getting rid uh, of those characteristics that, that have prevented you from becoming a winner. Первый признак говорит о том, что у неудачников всегда отсутствует жизненный вектор. У них отсутствуют векторные амбиции, они просто плывут по течению жизни, вместо того, чтобы самостоятельно определять вектор своего развития, вектор своего движения по жизни. Mm -hmm. So the first principle is the following. Losers don't have any life vectors, they don't have any vector ambitions, they just follow the stream of life. Uh, and whereas they are supposed to come up with their life vector, they should uh, be able to determine it, the vector of their development. В рамках курса по лидерству мы с вами очень подробно обсуждаем, чем векторные цели отличаются от точечных целей. Uh, as part of our leadership course, you know, we discuss uh, the difference between vector uh, Uh, goals, vector goals, uh, vector goals. goals, yes, and point goals. Я сейчас не буду повторять этот массивный блок. Я лишь напомню, что векторные цели, или корректнее сказать, одна векторная цель, которая у вас есть в настоящем момент, она бесконечная. Она предполагает бесконечное развитие в рамках любимого для вас дела, от которого вы получаете удовольствие. So I'm not going to provide you with all the information from this uh, huge block. I'd like to remind you that uh, there is one vector goal, and this goal involves your infinite development, uh, your infinite development within uh, your job that you derive pleasure from. Not only let's say a job it could be on that you enjoy. just activity, action, anything where you're gonna, what you like to do and enjoy. И это не только работа, как карьера, это любое дело, которым вы наслаждаетесь. Я напоминаю, что у большинства людей отсутствуют векторные цели, у них присутствуют точечные цели. I'd like to remind you one more time that the majority of people don't have life, don't have vector goals, they have only point goals. Вот именно люди с точечными целями составляют основной костяк неудачников. Почему? Потому что они мечутся по жизни, а на самом деле вовлечены в поток жизни, они не определяют собственные правила игры, правила и направления своего развития. So, uh, the majority of losers have point goals. Why is it so? This is because uh, they uh, do not determine their own goals. They are involved in the stream of life, so they actually do not determine the rules of this game. Я хочу напомнить, что э, построить собственную карьеру – не векторная цель. Заработать много денег – не векторная цель. Создать счастливую семью – не векторная цель. По той простой причине, что все эти цели и достижения зависят не только от вас. Building up an overwhelming career is not a vector goal. Your desire to earn money, profit is not a vector goal. If you want to have a happy family, it's also not a vector goal, uh, because uh, such purposes uh, do not depend only on you. Это все примеры точечных целей. Векторные цели, в отличие от точечных, их достижение всегда зависит только от вас. И в этом и есть суть вопроса. Это и есть причина, почему люди с векторными целями, как правило, счастливые люди. These are examples of point goals. Uh, vector goals, uh, they depend only on you. And that's why uh, people who have vector goals, they are happy people. А почему они счастливые люди? Потому что достижение их векторной цели или векторных целей зависит только от них. Как только они начинают прилагать усилия в ходе своей жизни по их достижению, они их достигают, и это приносит им удовлетворение. Uh, why are those people who have vector goals are why are they happy? Uh, because uh, the achievement, like because if they uh, achieve those goals, it makes them happy. When they put effort into achieving those goals, it makes them happy. Проверки проектов, которые вы выполняете. В рамках курса по лидерству 
показывают, что не все из вас а, достаточно глубоко, на мой взгляд, задумываются о нахождении векторных целей. As we check projects uh, that you you're doing as part of this course, uh, we can clearly see that not all of you uh, are thinking of vector goals in their lives. Ребята, один из наших участников написал технических проблем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас все ок, вы меня видите, слышите. So guys, one of our participants uh, has said that we have some technical glitches. So please put pluses if you can see and hear me well. Окей, продолжаем. Все ок. So let's move on. Uh, итак, еще It's раз. Okay. Продумайте вопрос нахождения векторной цели. Для того, чтобы упростить задачу, я приведу пример из своей жизни, потому что в этом смысле мне очень повезло. У меня есть четкая векторная цель, которую я осознаю. So one more time you should think about your vector goals. So I'd like to provide you with an example from my life uh, because I'm lucky I have a vector goal and I'm absolutely aware of this fact. Например, в моем случае я люблю учить людей. Я люблю преподавать, я умею это делать. Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за развитием, прогрессом и достижениями которые совершают мои студенты во время обучения и после окончания обучения на программах MBA, Executive MBA, DBA, соответственно. In my case, speaking of my experience, I'm fond of teaching people. I'm fond of teaching. I enjoy looking uh, at people. I enjoy looking at how they develop. How uh, I'm enjoy, I enjoy looking at their accomplishments, their achievements uh, that they uh, acquire as uh, during uh, um, during the uh, process of studying at MBA, MBA, and DBA programs. And uh, I also like to uh, observe their accomplishments as they graduate from our school. Получаю удовольствие от процесса обучения людей, при этом этот вектор позволяет мне выстраивать серьезный бизнес ЕМАС, как одну из серьезных бизнес-школ, и одновременно позволяет мне не только получать удовольствие, но и зарабатывать деньги. So, I really enjoy uh, what I'm doing, and this vector actually helps me to work on my business to develop my business uh, and as you know EMAS uh, business school is one of the most serious business schools uh, so I can actually uh, combine uh, the fact that I enjoy what I'm doing and the opportunity to earn money. Одна из ключевых задач, которые вы должны решить во время обучения на MBA, Executive MBA, DBA в EMAS, если на этапе прохождения мода, модуля по лидерству вы не смогли сформулировать свою векторную цель, вы обязаны это сделать, потому что это ключ к вашему успеху. So, one of your key tasks uh, when you study at MBA, MBA, BBA programs, when you uh, work on uh, the module of leadership, you should come up with your vector goal. It is the most important task for you. Никоим образом не относитесь к этому, не относитесь к этому как проходящей задаче. Если слушая меня, вы понимаете, что вы не можете назвать то любимое дело, развитие внутри которого, в рамках которого доставляет вам удовольствие, которое становится целью вашей жизни, обязательно вернитесь к этому вопросу и ищите такое дело. So you shouldn't think that it's something uh, that it's a trifle. It's not. It's not. It's not important. It's very important. And if you listen to me and you realize that you don't uh, have any vocation in your life, you should find one. Удачник отличается от неудачника тем, что у него есть векторная цель. У неудачника только точечные цели. Именно поэтому неудачник является неудачником. The difference between winners and losers is that. Winners have vector goals. Losers have only point goals. That's why they're losers. Потому что у них нет векторных целей. Так как у них нет векторных целей, у них отсутствует чувство самоудовлетворения. То удовольствие, которое они получают от жизни, очень мимолетно. The fact that uh, they don't have vector goals uh, prevents them from getting self-satisfaction in this life. Классическими примерами таких неудачников людей, это люди, которые формулируют цели примерно следующим образом. 
So let me provide you with uh, some classical examples of people and the way uh, they formulate their goals. Я имею в виду жизненные цели, не какие-то точечные цели, не какие-то мелкие цели. I'm talking about I'm talking about life goals, not some uh, small goals. Такие неудачники мужчины мечтают получить не пыльную, но денежную работу, где им будут платить хорошие деньги за ничего не делать. Uh, if we speak about male losers, uh, they dream of an unchallenged job with a high income and um, they dream about a job where they won't have to do anything difficult. А неудачницы женщины мечтают красиво выйти замуж для того, чтобы муж решил все их проблемы. Speaking of uh, female losers, uh, these are women um, who dream of getting married, of finding a husband, and they are dreaming of having a husband that will decide all, uh, that, that will help them uh, to solve all the problems that they have. Как правило, ни у тех и ни у других ничего не получается, они не получают желания просто потому, что достижение этих желаний зависит не только от них, но и от других людей. А другие люди не горят желанием тянуть на себе чужие проблемы. As a rule, um, such people fail to achieve such goals uh, because um, they can achieve these goals um, only with the help of other people, and other people are reluctant to solve their problems. Резюмируя по этому слайду, по первому признаку, если вы понимаете сами перед собой, не перед кем-то другим, раскрывая душу, что у вас нет векторной цели. Вот ваша задача для личностного развития в рамках обучения на программах EMAS. So let's sum up the information on the first uh, on the first characteristic of a loser. If you truly understand uh, that you uh, while listening to me that you don't have a life uh, that you don't have a vector goal, sorry, you don't have a vector goal, this is a task for you uh, as part of your uh, studying process at MBA, MBA and MBA programs at EMAS. Ребята, ставим плюсики, что все понятно, и мы можем двигаться дальше. So guys, please put down pluses if you understand everything and if we can move on. Прекрасно. Переключаюсь. Great. Great. So let's move on. А следующие наши характеристики не столь глобальные, поэтому, надеюсь, мы пойдем несколько быстрее. So other characteristics are not characterized by a global character, so I hope that we will um, discuss them in a faster way. Павел Галаев задает вопрос в чате. Может ли быть несколько векторных целей? Mm -hmm. uh, so uh, let's focus on one of the questions that one of our students asks. Uh, can we have several vector goals? Uh, Честно говоря, я не могу с уверенностью ответить на этот вопрос. Могу лишь сказать, что допускаю, что, наверное, да. Но из тех людей, которые мне известно, определяющий, то есть самый главный, является только одна векторная. One of these vector goals is the main vector goal. Could be considered as the most important, actually, yeah? primary one. And and I считаю это одно из самых важных. Самое важное. Самое важное, самое важное. Uh, в этом смысле, наверное, Павел, ответ да, векторных целей может быть несколько, но в любом случае вы, если это действительно векторные цели, вы не за трудняетесь с тем, чтобы сказать, что вот она самая главная мейнстрим, который определяет мейнстрим моей жизни. Mm -hmm. So uh, yes, I think it's possible uh, to have several vector goals, uh, but uh, still you shouldn't feel like it's difficult for you to determine these goals that uh, they uh, serve as the embodiment of the essence of your life. Павел, поставьте, пожалуйста, плюсик, что это понятно. So, uh, Paul, please put down a plus if you understand it. Uh, Елена дает комментарий. В некоторых источниках векторную цель еще называют миссией. 
So let's um, focus on um, Helen's comment. She says that, um, according to some sources, vector goals are also considered uh, as missions. Да, я склоняюсь к тому, что очень во многом это похожие понятия, хотя не идентичные, наверное. Well, yes, I meant to say uh, that uh, these uh, terms have a lot in common, but they are not identical. Вместе с тем, если лично для вас так будет проще uh, найти собственную векторную цель, супер, вперед. Uh, but if it, it, if it is easier for you to uh, find a vector goal with the help of such an understanding, then you, you're welcome to adhere to such an understanding. Давайте посмотрим на слайд, на нашу вторую характеристику. Здесь все достаточно просто объясняется и быстро. So, uh, I'd like to draw your attention to the second characteristic, uh, which is explained in a simple and fast way. Что нужно понять и как нужно посмотреть на себя со стороны для того, чтобы оценить себя, есть ли у меня такая черта или нет. So, uh, it, in this slide you can see what you should understand um, in, in order to understand whether you possess this characteristic or not. Неудачники никогда не берут ответственность за свою жизнь на себя. У них всегда кто-то виноват. Чтобы не произошло ни хорошего в жизни неудачника, виноват не он, а кто-то другой. Losers never take the responsibility for their lives. Uh, they have also some people to blame. No matter what occurs in a loser's life, they have all, always some people to blame. Удачник отличается от неудачника в контексте обсуждаемого темы только один, но очень серьезным отличием. А именно, удачник прекрасно знает и признается самому себе, что ответственность за свою жизнь, за все неудачи и достижения несет только он сам и более никто. Failures for their accomplishments, and nobody else is responsible for his or her. Only they are responsible. Nobody else. Only they. Только только они сами, только удачники несут ответственность за свою жизнь. Если я анализирую себя, свой прошедший день, прошедший месяц, прошедший год, вижу некоторые свои неудачи и прихожу к выводу, что это какие-то нехорошие другие люди. А не я сам, не какие-то мои действия, которые побудили этих людей совершить поступки, которые меня не устраивают, или дали им возможность совершить такие поступки, если я не предусмотрел запасные варианты и не смог ими воспользоваться, и поэтому получил неудачу. Я неудачник. So when I analyze uh, my day, when I analyze uh, my last month, my last year, and I uh, come to a conclusion that uh, the source of my failures is some other bad people, some of their actions, the, some of their actions that have, co have caused me to do something uh, that have led to this or that failure, uh, then I can say that I am a loser. Именно поэтому я вас учу на модулях по стратегическому менеджменту, сценарному мышлению, сценарному прогнозированию и планированию. Вы должны выигрывать даже по пессимистическому сценарию. Заранее продумывать, что вы будете делать для того, чтобы достичь успеха, если все пойдет не так, как вы ожидали. That's why we study uh, a, a scenario-based approach during uh, our strategic uh, modules, uh, during uh, our modules that are devoted to strategic management. Uh, we study um, the scenario way of thinking, we study uh, scenario forecasting and planning. You should be successful in, even under the worst case scenario, even under a pessimistic scenario. You should come up with all possible uh, variants that can help you to get rid of this scenario to be successful. Черным по белому говорится в модулях по стратегическому менеджменту. Это одна из ключевых вещей, которые вы должны запомнить как результат обучения в ЕМАС. Вы должны иметь сценарное прогнозирование и планирование и обеспечивать себе победу даже в случае реализации пессимистического сценария. So it's one of the core components of strategic management model, modules. Uh, you should uh, 
you should have some options that uh, will allow you to be successful, even under the worst case scenario, you should be successful. It uh, serves as a, an important part of uh, the scenario forecasting and the scenario planning. So the idea is not only to be a successful in the worst case scenario, but the idea is to initially plan the list of actions you're gonna to do, to make, to implement in order to succeed even if the worst case scenario takes place. Акцент стоит поставить на том, что у вас всегда должен быть план запасных действий, которые вам помогут, даже если произойдет какой-то вариант, к которому вы были не готовы, всегда должны быть готовы применить эти действия, осуществить их. Если вы так не делаете, дорогие друзья, виноваты сами, обвинять некого. If you don't follow this approach, then it's, uh, then it's your fault. Итак, еще раз, резюмируя. У неудачников в неудачах всегда виноват кто-то другой. У удачника в неудачах всегда виноват он сам. Именно это дает ему возможность сделать выводы, изменить свое поведение, исправить ошибку и достичь, удачи, достичь успеха в конечном итоге. So let's sum up what we have just discussed. Uh, when a loser has some failure, he blames other people. When a, a winner has some failure, he uh, he's ready to take the responsibility for this failure, which allows him to analyze his behavior and to correct this mistake, and that's how he becomes better. Ставим плюсы, что это понятно. Вы сделали выводы и срочно бросили сценарно прогнозировать и планировать свою жизнь. So. Put down classes below in the chat box if you have realized that uh, you should uh, adhere to this scenario-based approach when it comes to your life. Okay, let's move on. Следующая черта, которая ярко отличает удачников и неудач, от неудачников, это отношение к риску. Неудачники не приемлют риск, они очень боятся. Mm -hmm. So the next characteristic which makes winners different from losers and losers different from winners is their attitude towards risk and risks. So losers do not accept risks in general. Почему? Потому что неудачники не готовы рискнуть своим посредственным, но тем не менее хоть каким-то существованием. Они не уверены в себе. И именно потому что они не рискуют, они ничего не достигают. Mm -hmm. So why is it so? The thing is that losers are not ready to risk their mediocre existence. They uh, are not sure that they can change anything. And, that's, uh, and they don't uh, take risks and that's why they cannot become successful. В отличие от них, удачники куда более рисковые люди. Я вам могу раскрыть, почему удачники легче относятся к риску, легче его воспринимают, более рисковые. Uh, as compared to losers, winners are ready to accept risks. They are ready to take them. And I'm going to reveal a secret why it's so. Ответ снова лежит в сценарном мышлении, сценарном прогнозировании и планировании. Принимая решение рискнуть, удачник просчитывает в том числе и самый пессимистический вариант. А именно, он заранее просчитывает, как он будет отыгрывать назад, восстанавливать потерянное, в случае, если все пойдет не так, и у него что-то не будет получаться. So the answer is, in uh, the scenario forecasting and planning, uh, when a winner uh, understands that he is ready to take risks, uh, he uh, takes this into account when he is working on his uh, pessimistic scenario. He comes up with uh, possible solutions, with his possible actions when uh, something goes wrong. So actually a scenario way of thinking really makes you more positive uh, towards a possible risk. You actually accept possible risk with really more easy way, in an easier manner rather than a regular people do. То есть на самом деле сценарный подход, он заставляет вас более позитивно относиться к возможности риска, и таким образом вы легче переносите риски. Если вы еще мыслите линейно и боитесь риска, слушая меня, проведите простейший эксперимент, и вы увидите, что я прав. 
Когда вы будете решать в очередной раз, идти на риск или нет, продумайте сценарно все варианты и ваши действия относительно внутри пессимистического сценария. И вы увидите, что принятие решения рискнуть даст вам гораздо легче, чем раньше. If you're still here to the linear way of thinking, and you're still afraid of taking risks, I suggest uh, that you should conduct the following experiment. Uh, the next time you uh, will face the necessity to take risks, uh, you should um, come up with uh, scenarios concerning your actions. You should come up with a list of possible actions uh, that will help you to get rid of the pessimistic scenario and then uh, you will realize that uh, it's not that difficult to accept risks. То есть как только ты начинаешь внутри своей головы просчитывать все варианты, в том числе допускаешь развитие пессимистического сценария и просчитываешь свои действия в случае этого сценария, ты понимаешь, что ты можешь рискнуть. Mm -hmm. So, uh, when you uh, start to come up with all possible actions uh, that you will take uh, in case the pessimistic scenario takes place, you start to realize that taking risks is not that difficult. Just because actually you know what you're going to do if everything uh, goes wrong. Поскольку вы знаете, что в таком случае вы предпримете. Если все пойдет не так, да? Поэтому, ребята, еще раз, резюмируя этот слайд, ответ опять сценарности. И это касается как бизнеса, так и личной жизни. Начните мыслить сценарно, и вы начнете принимать решения, рисковые решения легче, нежели люди с линейным мышлением. И вы приблизитесь к понятию удачника. So let's sum up this information. Uh, so, the secret is in the scenario-based approach, in the scenario way of thinking, and uh, it concerns both business and your personal life. Uh, if you adhere to the scenario-based approach, it will be uh, much easier for you to take risky decisions, to make risky decisions. Если есть вопросы, задаем. Если все понятно, ставим плюсики и двигаемся дальше. So if you have any questions, you're free to ask all your questions. If everything is clear, so put down classes and we will move on. Следующий слайд про любовь к себе. Почему я с большой настороженностью отношусь к очень многим так называемым курсам личностного роста. So the next slide is about loving yourself. So uh, the thing is why I am um, so cherry of other uh, of, of uh, leadership courses in general. Uh, why I'm so suspicious of those courses, let's say this. Потому что во многих из них uh, Краеугольной нитью доводится до людей следующая мысль. А именно, человек должен любить себя. Он является центром Вселенной. И неудачники с огромным удовольствием принимают для себя эту мысль, потому что они для нас, она, она для них органична. And losers are happy to accept this thought, uh, because it uh, perfectly fits into their concept of life. Uh, они настолько любят себя, что не замечают интересов других людей не готовы подстраиваться под интересы других людей, они сверхэгоистичны и не готовы поступаться ничем в пользу других людей. Mm -hmm. So, they love themselves so much that they are not ready to um, pay any attention to other people's interests, they are not ready to adapt uh, to other people's interests, they are so selfish, they are the most selfish people, and they Uh, are not ready to do anything for other people. Uh, удачники знают, 
что мысль о том, что человек является центром Вселенной, и что любовь к самому себе является главным чувством, это чушь собачья. Winners are perfectly aware of the fact that the thought that uh, a person is the center of the universe and that a person should love himself or himself is just <coughs> nonsense. It's just rubbish. Удачники, <coughs> прошу прощения, удачники прекрасно понимают, что на самом деле каждый из нас является лишь песчинкой в мироздании. Все наши интересы, все наши чаяния, желания – ничто в сравнении с, мас с масштабом Вселенной. Нас не было во Вселенной, ничего не менялось. Мы есть в ней, ничего не изменилось. Мы уйдем, ничего не изменится. Winners are perfectly aware of the fact that a human is a tiny particle in this universe. Uh, and our interests and our desires don't play a great role for the universe. We haven't existed, but the universe existed. Uh, we exist and it uh, doesn't produce any impact on the universe and we'll, we'll, when we will pass away it won't produce any impact on the universe, nothing will change. Самый простой способ понять, что то, что я говорю, так и есть, и это ни разу не преувеличение, это как-нибудь забраться на вершину горы, желательно высокой, и посмотреть с этой вершины на окружающий мир. The easiest way to understand uh, that uh, I'm right when I say this is to go to some um, high mountain and reach the, stop, uh, reach the top of this mountain and to look from this top uh, on the surrounding world. Когда ты сидишь на вершине горы, и ты полз на эту вершину день, а то и несколько, и ты смотришь на окружающую тебя природу, ты немедленно ловишь себя на очень простую мысль. Ты никто в окружающей действительности. So, mountain, day days stop, uh, mountain, you, you И это одна из самых ценных мыслей, которая проводит водораздел между неудачниками, самовлюбленными эгоистами и успешными людьми. Почему она ценна? Как только ты понимаешь, что ты никто в этом мире, ты понимаешь, что никто ничего тебе не должен. And this is the most valuable thought because it serves as the sharp difference between winners and losers because as soon as you realize that you're nothing in this world, that you're nobody in this world, you realize that um, nobody owes you anything. А раз никто и ничего тебе не должен, то те счастливые моменты, которые дарит тебе жизнь, ты начинаешь воспринимать совершенно по-другому. Ты начинаешь быть благодарен за них. Something good for your life when you really understand and keep in your mind actually that nobody must do anything good to you. You start appreciating every particular piece of good which is brought into you by the universe. Mm -hmm. Это вопрос того, как быть благодарным. Когда вы понимаете, что никто вам ничего не должен в этом мире, вы начинаете ценить каждый подарок, каждый момент, который вам преподносит Вселенная, который вам преподносит мир, жизнь. Все то положительное, что вы встречаете в повседневной жизни. So you start to value everything positive that you come across in this life. Самым поразительным образом это работает так. Меньше ожидаешь, меньше требуешь, больше получаешь. So, um, it works like this. The less you expect from this life, uh, the more things you can get from this life. The less you're demanding, the more things you get from this life. Чем меньше вы требуете от этой жизни, тем больше вы получаете в конечном итоге. Это, ребята, еще одно яркое отличие удачника от неудачника. Неудачники – самовлюбленные эгоисты, которые уверены, что мир должен вращаться вокруг них. Они требуют от жизни все, и поэтому ничего не получают, поэтому вечно недовольны. 
This is one more sharp difference between winners and losers. Losers are self-sufficient, egotistical, selfish people. Uh, they demand something from this life, and that's why they don't get anything from this life. Они вечно недовольны тем, что им дает жизнь. Им вечно мало. Им вечно не додали. Не додали. They are always uh, unsatisfied with this life. They feel like uh, they haven't been provided with something. А удачники знают, что они никто. Ноль. Есть они в этой жизни или их нет, жизнь даже не заметит. Это скептическое, трезвое отношение к себе позволяет им благодарны, быть благодарным за каждый кусочек позитива, который дает им жизнь ежедневно. Winners perfectly realize that they are nobody, they are nothing in this world. And this healthy degree of skepticism helps winners uh, to be grateful for everything that their life uh, gives them. Преисполнитесь скепсису к самому себе, и вы увидите, как много хорошего в этой жизни встречается вам каждый день. So you should become skeptical and you will see that there, is, there are so many yeah. things in you. Skeptical to your personality. You should become yeah, self-skeptical, let's put it this way, and you will see that you're surrounded by many wonderful things. There are so many wonderful things in your life. Ставим плюсики, если все понятно. So please put pluses if everything is clear. Между тем переходим к следующему слайду. So let's move on to the next slide. Здесь объяснение будет очень быстро. So I will provide you with a brief explanation of this slide. Вот что нужно понять прежде всего? Я не знаю ни одного человека, который бы любил критику. Когда кто-то мне говорит, что он любит критику, я не верю. So, uh, what should you understand first of all? I don't know anyone who loves criticism. When I hear someone say that he or she loves criticism, I just, uh, I just don't believe them. Потому что, на мой взгляд, это полная неправда. Ну, что может быть приятного в том, что тебе говорят, что ты что-то делаешь не так? Это всегда неприятно. I think that uh, it's, it's just not true, uh, because uh, there's nothing pleasant about hearing that you've done something wrong. Meaning that it is not true when somebody tells that he really loves criticism. Это совершенно неправда, когда люди говорят, что они любят критику. Но разница между правды. неудачниками и удачниками заключается в том, что неудачники не воспринимают критику. Для них критика, чужая критика, есть свидетельство того, что они неудачники. Будучи неуверенными в себе, они всегда агрессивно воспринимают критику. So, uh, the difference between winners and losers is that losers do not perceive criticism reasonably because it serves as further proof for them that they are losers. And they are weak, they are not sure of themselves, they are not confident, self-confident. Когда неудачники подвергаются критике в качестве защитной реакции, которая вытекает из неуверенности в себе, они вываливают кучу негатива на собеседника. So when losers are exposed to criticism, uh, they address their interlocutor with various acerbic remarks. They just emanate a lot of negativity into this world. Удачники ведут себя совершенно иначе. Несмотря на то, что им это очень неприятно, как и всем нормальным людям, они стараются слушать и слышать. Winners, however, behave in a completely different way, though they also don't like being criticized, uh, they try to listen to uh, these pieces of criticism and perceive, perceive these pieces of criticism. Потому что они знают, что таким образом они смогут стать более эффективными, исправить в будущем ошибку и не облажаться в следующий раз. Because they know that that's how they will be able to become more effective and that's uh, how they will uh, be able not to make the same mistake twice. В следующий раз, когда вас будут критиковать, и вы захотите закрыть этому уроду рот, и самому ему донести до его сведения, 
полное ничтожество, вместо этого просто закройте рот и слушайте. И вы увидите, что вы узнаете много полезного для собственного успеха. Uh, so the next time uh, you are criticized, the next time you will be criticized, and the next time you will feel like you want to make that rascal shut up, um, just you should keep silence uh, and try to listen to this uh, piece of criticism, mm -hmm. and that's how you that's how you will uh, get some valuable information that is necessary for your success for your development. Вы не обязаны соглашаться с критикой, но вы обязаны выслушать ее, проанализировать и лишь потом принимать решение о своих дальнейших действиях. Должны принимать свое решение после того, как вы потратили необходимое количество времени на то, чтобы выслушать человека, выслушать его критику. И Елена, это и есть ответ на ваш вопрос. Арин, переведи, пожалуйста, вопрос Елены. Mm -hmm. Okay, so uh, we have a question from Helen. Um, so which is the following question? And after we've uh, listened to this part of criticism, uh, will we be able to make that rascal shut up? And actually, this is the answer to your question. So after that, you will be able to somehow to make him shut up, to make him uh, become silent. Я надеюсь, это понятно. Ставим все плюсики и понимаем, что критику не любит никто. Это нормально, но удачники слушают и слышат, и только потом как-то реагируют на эту критику. А не удачники сходу выдают негативную реакцию. So, if everything is clear, please put down your glasses. So, uh, we understand that nobody likes criticism, nobody likes being criticized. Uh, but winners first listen to this criticism and then make their weighted decisions, uh, whereas uh, losers come up, instantly come up with their negative reactions. Следующий признак, который я тоже объясню очень э, быстро, потому что он вытекает из более сложных принципов, которые мы уже обсудили, это как неудачники э, относятся к извинению, к признаниям собственных ошибок. So the next uh, characteristic that I will talk about, uh, it, it actually it derives from uh, difficult principles that we have already discussed. So uh, have already discussed. So we'll, we'll provide you with a brief explanation of this characteristic. It's about uh, the way uh, losers and winners apologize for their mistakes. Я сейчас чуть-чуть подольше буду говорить по-русски, потом, потому что Арина пойдет начнет переводить, а я сбегаю на Люси для водички. Обеспечу себе возможность отлучиться на секунду. So, I will, um, I will speak uh, Russian a little bit longer than I usually, um, than I have done before during this webinar, uh, so that I will be provided with an opportunity to uh, drink a glass of water. Арин, то же самое. Тебе, если нужно попить, как бы я продублирую на английском, а ты сделай потом водичку. Ага. Shall I translate it? Why not? Or? Да, да, да. Переведи. Okay, so, uh, uh, Arina, you will also be provided with an opportunity to drink a glass of water if you if you need it. Так, смотрите, ребят, okay. uh, как неудачники и удачники воспринимают извинения? Это прямо сказано, связано с тем, что мы уже сейчас обсуждали, с тем, как воспринимается критика, с уверенностью в себе, со сценарным или линейным, соответственно, мышлением. Неудачники не извиняются, они не признают ошибки. Почему? Потому что они воспринимают себя как центр Вселенной, а центр Вселенной, центр мироздания не может ошибаться. So guys, um, let's speak about how winners and losers uh, perceive, uh, how, how they apologize for their mistakes. Losers, and it, this piece of information is closely connected with uh, the way uh, we perceive criticism, with linear way of thinking, with the scenario uh, way of thinking. The thing is that losers do not apologize for their mistakes. 
because they think they are the center of the universe and the center of the universe cannot make any mistakes. Так, я вроде как успел, да? Так. А, поставьте, пожалуйста, в плюсики, что у всех все работает, потому что Елена Богатырева пишет, что у нее зависло. So, please put pluses, uh, please put down pluses, because um, Helen writes that she has some technical glitches. So, please put pluses if you can see and hear us well, please. Uh, все, у кого что-то зависло, uh, просто uh, перезагрузитесь. Mm -hmm. So, uh, if you feel like you experience technical glitches, uh, just refresh this web page. Я сейчас это напишу в чате. Uh, I will uh, write it down in the chat box. Извините, а можно секундочку я свет включу? Да, да, давай, давай. Не нужно. Буквально секунду, секунду. Sorry, just, just a second, okay? Итак, как только ты понимаешь, что ты не являешься центром мироздания, мир не должен крутиться э, вокруг тебя, ты немедленно понимаешь, что... Э, что не факт абсолютно, не факт абсолютно, что ты прав в этой жизни, и ты начинаешь более трезво воспринимать аргументы других сторон. Арин, я приведу. So, uh, immediately mm -hmm. when you understand, when you guess, grasp the idea that you are not the center of the universe, you're not the center of this world, you immediately start actually uh, catching the idea inside of your mind, but it is really probably, probably, that it could be actually that you are a guy who is uh, doing a mistake, not your uh, counterpart. And this really makes you, uh, your mind, you know, more flexible towards uh, every means of your communication. Uh, двигаемся дальше. Я только что просто перевел то, что я говорил по-русски. Нет смысла не дублировать. Uh, итак, еще mm -hmm. раз. Uh, здесь опять же все вопрос про центр мироздания и кем ты себя считаешь. Никто тебе ничего не должен, потому что ты не центр. А это значит, что вообще ни разу не факт, что ты прав. Возможно, прав кто-то другой. Это нужно понять. Mm -hmm. И прежде чем с пылом, с жаром бросаться, отстаивать свою проводу, правоту, Вспомню про центр мироздания и, и кто ты относительно этого центра. So, uh, let's talk this information. So, uh, speaking of the center of the universe, you should realize that you are nobody, that you, you should realize that you are not always right, and nobody owes you anything. As soon as you realize it, uh, it will be much easier for you to uh, apologize for your mistakes. Ярким проявлением именно этого же тезиса является то, с каким жаром неудачники любят получать других людей, как им следует правильно жить. Удачники так не делают никогда, потому что они сами в этом не уверены. Uh, one uh, more striking example of uh, how this uh, thesis can be seen in this life is the fact that losers uh, really like teaching other people how they should live, how they should behave. Winners never do anything like this. Ставим плюсики, если это понятно, и мы можем двигаться дальше. So please type down pluses uh, if it's clear, if you understand it, and we can move on. Про умение прощать. Этот тезис также вытекает so that, из uh, чрезмерной любви к себе у неудачника. Неудачники не умеют прощать, они буквально коллекционируют код от обиды, даже несмотря на то, что они могут произвести произнести слова прощения, и делают они так, поступают они так, имеется в виду, не умеют прощать, именно потому, что воспринимая себя центром мироздания, которому все должны, они воспринимают любую обиду как смертельное оскорбление. 
Losers cannot forgive other people. They store up, store up resentment. Uh, they cannot forgive other people because they consider themselves to be the center of the universe. А, и вот из-за восприятия этого себя как центра Вселенной, они воспринимают каждую обиду как смертельное оскорбление. And uh, uh, thinking of themselves as the center of the, of the universe, they perceive every uh, offense as an insult. Удачники, испытывая постоянное скептическое отношение к самим себе, к собственным заслугам, к собственной ценности в этой жизни, гораздо легче воспринимают, переносят обиды и оскорбления. It's much easier for winners to overcome uh, resentment and insults uh, because they treat their accomplishments, uh, their achievements with a healthy degree of skepticism. Я далек от мысли, что можно научиться полностью прощать человека. Наверное, таким даром обладают только, только святые люди. I don't believe that it's possible to uh, completely forgive a person. I think only saints can do this. Но я уверен, что удачники легче отпускают обиду. Может быть, они даже не забывают ее до конца, но они в состоянии вынести обиды немножко за скобки. Um, so... I'm sure uh, of the following fact. Uh, winners uh, much easier get rid of those resentment uh, of, the, of, the, of those resentments. Um, maybe it's uh, maybe it's just easier for them to get rid of uh, that feeling. Uh, they just put it out of the scope of their outlook on life. What they actually do, they yeah, what they actually do, because they are, uh, you know, extremely skeptical, skeptical towards their own personality, and this makes their perception more healthy. What they do, they put an insult and offend out of their mind, like putting that in a bracket, you know, outside of their mind. Mm -hmm. Тот факт, что uh, удачники относятся скептически, со, uh, со здоровой долей скептицизм, uh, скептицизма к себе, простите, uh, позволяет им uh, вынести вот, обиды за скобки. Ребята, вот насколько это понятно? Поставьте плюсики. So, guys, if it's clear, put pluses down. Отлично. Идем дальше. Great. Let's move on. А, неудачники отличаются от удачников еще и тем, как а, по-разному они воспринимают а, а, чужие успехи. Mm -hmm. So there is one more sharp difference between losers and winners, and it consists in uh, the attitude towards success of other people. Стефана, добро пожаловать. Потом то, что вы упустили, посмотрите в записи на нашем YouTube канале. Стефана, please welcome. Um, so you will be able to uh, watch uh, the part that you uh, that you unfortunately have missed uh, via our, our YouTube channel. Соответственно, вот ничто так не отразило природу человека, а именно людей неудачников, как развитие интернета и социальных сетей. So the development of the internet and social networks has demonstrated this feature of losers convincingly, the nature of losers. Любой успешный человек, демонстрирующий свою успешность в социальных сетях, немедленно атакует, атакуется толпами неудачников. Any successful person demonstrating uh, his or her accomplishments, his or her success via social networks, gets inevitably attacked by losers. Я далек от мысли, что а, это так легко избавиться от зависти, а, применительно к чужим успехам. Нет. Я думаю, что это свойственно человеческой природе завидовать чужому успеху, по крайней мере, большинству из нас, в том числе удачникам. 
I can hardly believe that it's complete that it's possible to get rid completely of jealousy uh, that you experienced uh, towards other people's success. Um, I don't think it's possible. I think it's uh, um, it's characteristic of people's nature to be jealous of other people's success, uh, and it's uh, also applicable to winners. Но удачники отличаются от неудачников тем, что неудачники в полную меру дают волю своим черным чертам. Они начинают ставить под сомнение успех удачливых, удачных людей. Удачники вместо этого держат себя в узде и никогда не подвергают сомнению чужие успехи. Mm -hmm. Uh, but as compared to winners, uh, losers uh, start to behave in a very bad way, in a very dishonest and rude way. They start to doubt other people's success. And that's uh, what winners will never ever do. Во второй части нашего вебинара я дам вам очень прикольную фишку, которая лично мне, я думаю, вам, как моим студентам, поможет справляться с этой черной завистью. Завистью к чужим успехам. Вряд ли ее можно полностью вытравить, но с ней что-то точно можно делать. I don't think it's possible to completely get rid of jealousy, but we certainly can do something about it. Успешные люди знают, что. And successful people know what they should do about it. Я вам покажу эту фишку во второй части нашего вебинара. So I will uh, tell you about this thing uh, in the second part of our webinar. А, идем дальше. Если все понятно, ставим плюсики. So let's move on. If everything is clear, please put down pluses. Следующая черта, которая отличает удачных от неудачных людей, заключается в том, как стараются жить люди. Образ жизни. So the next, so the next characteristic, uh, which makes winners different from losers, is about their lifestyle. Неудачники, будучи неуверенными в себе людьми, Стараются жить так, как в обществе считается нормальным. А именно, покупать дорогие вещи, ездить в те путешествия, которые считаются престижными, дорогие машины, пусть в кредит, но все дорого. So, uh, taking into account the fact that losers are not confident people, they try to live as normal people do. So uh, they buy expensive clothes, uh, they uh, choose uh, the most prestigious uh, uh, vacation spots, they choose those vacation spots that are considered prestigious, they buy expensive cars, even if they have to take a loan to buy this car. Uh, when, I, when Irina told uh, normal people, it was normal in brackets, meaning, meaning normal from their perspective actually. Uh -huh. uh, когда я сейчас говорила о нормальных людях, uh, нужно понимать, что это uh, нужно, взято у нас в кавычках, получается, нормальные. То есть те люди, которых они считают нормальными. Значит, почему так происходит? Почему неудачники стараются uh, следовать некому шаблону? Потому что они не уверены в себе, для них очень важна чужая оценка, оценка других сторонних людей. So why do losers adhere to those hackneyed ideas? The thing is that they are not confident and they desperately need other people's evaluation. They desperately need other people's assessment. Их собственная оценка, самооценка находится ниже принца. They have a very, very low self-esteem. С удачниками другая история. С большего, я не готов сказать, что во всем, но с большего... Чихать они хотели на чужие оценки. So, uh, it's, the situation is completely different when we talk about winners. Uh, they just don't care of what other people think about them. А вот сейчас я замолчу и хочу задать вам вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, мы сегодня подробно это обсуждали. Почему удачники настолько уверены в себе, 
что им, в общем-то, безразличны чужие оценки, собственно, успех, собственно, действия. Okay, and now I'd like to answer you the following question. Ask, ask the question. Why? I'd like to ask. Yes, so, okay, I'd like to ask you the following question. Um, so, why are winners so confident? What makes them so confident? Напишите, пожалуйста, в чате ваши варианты. Что делает, so, э, что, что преисполня, преисполняет удачников уверенности в себе? So I'm looking for your variants, so type them down. What makes winners so confident? I'm looking for your answers. Please put down your answers in the chat box below. We're also looking for answers from foreign students. Ребята, не стесняемся, пишем. Uh, this is also the, the request from our English-speaking students. Just type with your ideas, please. Мы также ждем ответов от uh, наших uh, иностранных студентов. Пожалуйста, пишите. Я хочу увидеть варианты ответов от большинства из вас. Принципиально не сдвинусь с места, пока не увижу uh, в чате ваши варианты. So I'd like to, to get uh, answers from the majority of you. Uh, so we won't move on until I get all the answers the from the majority of you. Я уверен в себе как слон, мне плевать на чужие оценки, поэтому пишите, или я тут зависаю и жду, пока все не напишут. So I'm uh, very self-confident and I will wait, wait for everyone. I will wait until everyone uh, puts some comment in the chat box below. Каждый напишите свой вариант. So please everyone put down your variant below in the chat box. Yes, Stefano, we see you answer. Stefano stood. Mm -hmm. Well, we didn't watch this, Stefano. That's a pity. Try to refresh the page. Maybe you Try to refresh the page, it's yeah. going to be all right. Ну вот я вижу уже, что большинство из вас э, дает правильные ответы, причем, э, так как часть из вас э, является нашими выпускниками, а часть, э, например, уже ближе к концу обучения, вот я вижу четкую взаимосвязь. Чем ближе вы к концу или уже закончили, уже закончили обучение, тем ближе к правильным ответам то, что вы пишете. So I see some of uh, the majority of you uh, have just come up with the right answers, and I can also see the direct correlation uh, uh, between uh, the fact uh, that EMAS graduates provide right answers and those people who are about to graduate from EMAS Business School. Это то, о чем so мы говорили, говорили в самом начале, про векторность. Когда uh, ты понимаешь, что ты двигаешься в своем векторе, единственный, кто может дать адекватную оценку твоего прогресса в этом векторе, это ты сам, и больше никто. Это и дает тебе уверенность. Um, this is about uh, understanding your vector. When you understand what your vector is, uh, it's only you who can evaluate your progress. That's why you are so confident. Другие люди просто не в состоянии, и ты знаешь об этом, оценить тебя по той простой причине, что они не представляют себе, какой путь ты прошел с начала до того момента в рамках твоего вектора, в котором ты находишься сейчас. Other people are just not capable of evaluating your progress because they have no idea what path you have uh, had to un undertake to uh, achieve the place where you are at the moment. Именно это и дает удачнику ту самую уверенность в себе. Это является причиной самоуверенности удачных людей, удачливых людей, успешных людей. Вектор. So. It's a vector that serves as the reason uh, for self-confidence of successful 
lucky people, of those people who we consider to be winners. Вот с того момента, когда ты понимаешь, что ты в твоем векторе, и ты уже в рамках этого вектора что-то добился, чего-то добился, ты начинаешь устанавливать собственные правила жизни, которые удобны тебе, и тебя не интересует мнение окружающих. As soon as you have come up with your own vector, and as soon as you have understood that you have accomplished something within your vector, you start to formulate your own rules of your life, and you are not interested in what other people think about you. Ты начинаешь покупать те машины, которые считаешь нужным для себя, которые тебе нравятся, а не нравятся нормальным людям. Ездить в те путешествия, которые нравятся тебе, а не туда, куда ездят нормальные люди. Одеваться так, как нравится тебе, а не нормальные люди и так далее и тому подобное. So you start to buy cars that you like, you start to go on trips uh, that you like, that you find attractive and you don't care about what no normal people think. You start to wear clothes that you like. Это понятно? Причина того, что уверенные, успешные в себе люди определяют собственные правила и им следует с той уверенностью, которую они это делают, причина этого понятна? Поставим плюсики, если да. Очень хорошо. А, следующий путь, следующая черта, а, мы ее обсудим очень быстро, потому что большинство из вас являются студентами или выпускниками MBA, MBA Exact MBA или, или DBA в EMAS, поэтому эта черта точно не про вас, у вас ее нет, поэтому мы бегло ее обсудим. So let's move on to the next characteristic, which we will discuss in a very brief way, uh, because uh, the majority of you are either students or graduates of our AMBA, AMBA and DBA programs, so you don't possess this characteristic. My observations show that unsuccessful students, being unsure in themselves, will never learn to use their own account. If they learn to use their own account, for example, the employer. Why do they do not do this? They are unsure in themselves, and they are unsure that their investments in their education will be cut off. Через более высокие зарплаты, карьерный рост и так далее. Mm -hmm. uh, so, judging from my experience, judging from my observations, um, losers don't invest their own money in their, their education. Uh, they uh, can study at uh, their employer's expense, uh, but they never pay tuition fees themselves. But th uh, why is it so? This is because uh, they are not sure of themselves. Uh, they are not sure that they will be able to find well-paid job to justify their investments. The investments will pay off, actually. Mm -hmm. They don't believe that they will sell it. Uh, the students are all different. They understand that they are in a vector. They choose the education that allows them to move forward in the range of the vector. And so they are ready to pay for it. Mm -hmm. So the situation is completely different when it comes to winners. Uh, they understand their vector, so they um, choose the education they need within this vector in order to progress within this vector. And that's why they pay for it. Ребята, это понятно? Если да, ставим плюсики. Guys, is it clear? If it's clear, put down your pluses. Это, кстати говоря, простейший тест, как понять, идти куда-то учиться и платить за нее или нет. Если, размышляя внутри себя, вы понимаете, что это обучение поможет вам продвинуться в векторе, вперед платите. Если вы понимаете, что не поможет, это вам не нужно. It's one of the, it's actually the simplest test for you to understand whether you need uh, this or that educational program or not. If you understand uh, that it will help you to progress within your vector, then you should go for it. If you understand that it won't help you, then you should forget about it. 
Ставим плюсики, если это понятно, я двигаюсь дальше. So, if it's clear, please put down pluses in the chat box below, and we will move on. Следующая характеристика, она скорее наблюдательная, то есть это скорее внешнее проявление, внешнее отличие удачника и неудачника. У неудачников физически блеклые глаза. Ты смотришь в глаза неудачнику, и ты понимаешь, что в них погас огонь. Ушла из кринга. Из них ушел огонь, из них ушел огонь азарта, стремление победить. Uh, their eyes uh, lack a sparkle, uh, a sparkle, and the, their eyes lack uh, the desire to win, to become a winner. И что интересно, наблюдения показывают, что люди лишаются вот этой вот искры в глазах в очень юном возрасте. 24-27 лет, и человек, изначально приходящий на работу на первое свое рабочее место с горящими глазами, ломается и сдается. Ему 24-27 лет, а он себя уже приговорил. The age of these people ranges from 24 to 27 years. They so they start to work and um, they give up. Uh, they get tired really soon and they lose this sparkle in their eyes. What they actually did not only give up, but they judged themselves to be a loser for the rest of their life. Они не просто даются, они признаются себе в том, что они неудачники. Они считают себя неудачниками. А с удачниками совершенно другая история. Ты можешь встретить 70-летнего дедушку или бабушку с яркими глазами, из которых брыжут искры. Почему? Потому что они движутся в рамках вектора, который доставляет им удовольствие. Каждый день они достигают своего жизненного цели. When it comes to winners, the situation is completely different. It's possible to meet a 70-year-old man or a woman, and you will see uh, that the, their eyes are sparkling. That's because they pursue their own vectors. So they enjoy every day of their life because they pursue their life goals every day. Максим, ваш комментарий, как вы можете пояснить сражение за успех? Я не до конца понимаю суть вопроса. Развернуто поясните, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. So, uh, let's focus on the, comment of, on the comment of Maxim. You can see it in the chat box. So, it's the following comment. How can you explain uh, what the fight for success means? So, uh, can you elaborate on it a, a little bit? Because I cannot get the idea of what you're talking about, what you're asking about. Uh, значит, so, соответственно, завершая рассказ uh, про эту характеристику, еще раз напомню, речь идет о физическом отличии. Неудачников видно. И это очень важно, например, для руководителя, который подбирает свою команду. Неудачник не может скрыть от отсутствия искры в своих глазах. И руководитель это видит. So, let's sum up the information from this slide. Uh, it's about uh, physical differences between winners and losers. Uh, and it's very important to keep in mind, uh, it's very important for employers to keep in mind uh, when they hire new people, um, losers don't have a sparkle in their eyes and, it, and they cannot conceal it. Uh, Maxim, the fact that they don't Maxim, have a sparkle uh, in their eyes. If I understand the explanation that you said, которые вы сделали, вы спрашиваете, каким образом э, сражение, да, вот тут написано, что успех нужно сражаться, каким образом это соотносится с тем, что мы э, обсуждаем. 
So if I uh, get the idea uh, behind your um, additional comments, Maxime, so uh, you're asking about the uh, correspondence between what we are talking about now and between the necessity to fight for your success. Что интересно, в каком-то смысле ответ на ваш вопрос, я просто его разовью, уже дал дирк в своем комментарии. So the thing is that uh, the answer to your question uh, has already been provided by Dirk. Uh, который uh, написал, что речь идет о преодолении сомнений. Uh, Dirk, Dirk has already written uh, that it's uh, vital to overcome hesitations. Он во многом прав. Я чуть-чуть расширю мысль для того, чтобы донести до вас эту идею в целом. He is actually right, and I'm just going to elaborate on this idea so that you will be provided with a profound understanding of what I'm talking about. Одна из ключевых мыслей, которая доносится до вас в рамках курса по лидерству, а также в рамках других модулей по стратегическому менеджменту на MBA, Executive MBA или DBA в EMAS. So one of the key thoughts that you should uh, acquire uh, during leadership courses, during, during strategic modules, strategic management modules uh, of EMBA, MBA and DBA programs at EMAS. Это насколько по-разному успешные и неуспешные люди воспринимают суть бизнеса. Is that how differently winners and losers perceive the essence of business? Ошибочная, и это не оговорка, именно ошибочное восприятие бизнеса – это восприятие его как война. It's a mistake to perceive business as a war. Когда для тебя конкуренция – это война между компаниями, и в рамках этой конкуренции победой является уничтожение конкурентов. It's a mistake to perceive competition as a war, or we are supposed to uh, destroy your competitors. А правильным восприятием бизнеса является восприятие бизнеса и конкурентной борьбы как спорта, игры. So you should, uh, the right perception of business is the following. You should perceive business as a kind of sports. You should perceive it as a game. А спорт, как известно, это не война. And as you know, uh, спорте ты должен победить своего оппонента, оппонента, но не уничтожить его. Побеждая в спорте оппонента, ты сохраняешь к нему свое уважение и в его глазах уважение к самому себе. Так и в бизнесе, в конкурентной борьбе. Побеждая в конкурентной борьбе, ты не уничтожаешь конкурента, ты сохраняешь уважение к себе, к нему, а в нем к себе. Still display respect towards your competitor, and your competitor displays respect towards you. The same thing is about business. When you win, uh, um, when you win competition, you're supposed to uh, be respectful towards your competitors, and they are supposed to be respectful towards you. И когда uh, мы uh, говорим, теперь отвечая на ваш вопрос, что за успех нужно сражаться, это про спорт. Это не про войну. Сражаться в плане, в смысле, спортивного сражения. So, when we are talking about the fact that it's necessary to fight for your uh, success, it's not about a war, it's about sports. Это не про то, it's чтобы like уничтожить sports. конкурента, не про то, чтобы потерять человеческий облик, не про то, чтобы забыть и приступить через этические и моральные принципы, важные для каждого из нас. So для удачника победа должна быть чистой, прежде всего с моральной точки зрения, иначе он даже не будет браться. Uh, Winners place great emphasis on 
um, a fair victory. Otherwise, they won't even fight for success. Именно поэтому в рамках, в рамках ЕМАС вам многократно рассказывается и моими, и мною лично, и моими коллегами, другими преподавателями, что в философии ЕМАС наши студенты и выпускники должны уяснить, какой бы ни была ситуация на рынке, о каком бы контракте речь не шла, не брать взятки, не приступать через моральные принципы. Такие деньги не нужны, они неправильные, нечестные, счастья не приносят. Mm -hmm. So that's why I, my, my colleagues and I, um, we try to cultivate the following philosophy in you, uh, in students of EMAS. Uh, no matter uh, what the situation on the market you have, uh, no matter uh, what contract you have, you shouldn't accept bribes. You shouldn't violate moral and ethical principles because the money that you will earn in this case, they won't make you happy. Когда ты идешь в своем векторе, тебе нужна только чистая победа. А грязная победа тебе не нужна, потому что ты знаешь, что она грязная. Неудачники хотят любую победу, потому они являются неудачниками. А удачниками, удачников устраивает только чистая, поэтому они выигрывают. Mm -hmm. uh, so, when you pursue your own vector, uh, you're only you're only interested in a fair victory, or we can come up with the following opposition: we are interested in a clean victory because, like losers, they are uh, interested in any victory. They will perfectly well go for a dirty victory, whereas winners won't ne won't ever do it. They will never ever do it. Uh, ребят, поставьте плюсики, что у всех все окей. Uh, один из наших участников. Uh, so please put down classes uh, in the chat box because one of our participants experiences technical glitches. Так, у всех все хорошо. Uh, uh, я продолжаю. Mm -hmm. So everything is okay. So let's move on. Про работников. Здесь все очень быстро. Неудачники плохие работники, в отличие от удачников. Почему? Неудачников нет вектора, а значит для них нет смысла много работать. А удачников есть вектор, и когда они работают в рамках этого вектора, они работают должны готовы ровно столько, чтобы почувствовать свое движение к своей цели. So now let's speak about uh, the attitude of winners and losers to work. Losers are bad workers. That's because they don't have life vectors. Uh, they think that there is no use working hard, working a lot, whereas uh, winners are ready to work a lot, they are ready to work hard uh, because they want to progress within their vector. Удачника не нужно уговаривать останов... оставаться после 8-часового рабочего дня, потому что он знает, что оставаясь на работе дольше обычного графика, он делает еще один шаг к своему успеху. You don't need to persuade a winner uh, to work over time uh, because uh, he or she realizes uh, that when she, when he or she works over time, um, he makes he or she makes one more step towards their success. А для неудачника каждая лишняя лишняя минута сверх восьмичасового рабочего дня это трагедия и катастрофа. Он чувствует, что его обкрадывают. Mm -hmm. Whereas when it comes to losers, uh, every extra minute uh, that uh, goes uh, as an addition to to the eight-hour working day is torture for them. Uh, he, he or she uh, feels deprived of something. Это для вас еще один, как для руководителей, знак, каким образом uh, смотреть на собственных подчиненных. So it's it's one more thing for you as managers. Uh, it's one more thing that you should pay attention to when uh, you communicate with your subordinates. Alexander дал очень хороший комментарий. Арина, переведи, пожалуйста. Mm -hmm. So let's pay attention to a very very good comment uh, from Alexander. Uh, it's the following comment. Oh, so what about the uh, what about Friedman's paradox? Uh, which is uh, about 
work uh, that is uh, that goes beyond the set uh, no, no, time. No, no, no. The what he tells the amount of work is always excessive uh -huh. in comparison to time you have. Mm -hmm. uh, этот парадокс о том, что uh, количество работы всегда uh, превышает то количество времени, которое у вас есть. Uh, среди множества инфобизнесменов, которые присутствуют uh, на рынке, как uh, российском, так и глобальном, один из немногих, которых я действительно уважаю, как высококлассных специалистов, является Фридман. So, um, speaking of a lot of businessmen that we have um, today, uh, Friedman is one of those businessmen that I uh, really respect. Если большинство из инфобизнесменов на самом деле дилетанты, то Фридман это очень ценное исключение, он высококлассный специалист. Mm -hmm. So if the majority of info businessmen uh, are not that competent, uh, then Friedman is an exception uh, because uh, he, he is um, he's a very um, he's a highly qualified expert. Так вот то, о чем я сейчас говорю, никоим образом не контрастирует с тем, о чем говорит Фридман. So what I'm talking about right now um, cannot be perceived as uh, an opposing point of view to, towards uh, what uh, to, towards the towards Friedman's point of view. У меня есть блестящее, на мой взгляд, без ложной скромности объяснение, краткое, uh, вот как совпадает то, что было сказано мной uh, и uh, тезис, который Фридман приводит. So I have a very uh, brilliant explanation, um, which is uh, which stands in which has a correlation towards uh, what Friedman is talking about. Неудачники заставляют себя работать, в то время как удачники заставляют себя не работать, а отдыхать. Mm -hmm. Uh, so winners make themselves work, whereas losers make losers make themselves have a rest. The opposite. I mean, the oh, opposite. Sorry, sorry, sorry. Vice, vice, vice versa, vice versa. Um, so winner uh, losers make themselves work, whereas winners make themselves have a rest. Well, once again, sorry, to make it like sure, for the sake of clarity, losers mm -hmm. make themselves work. However. Winners make themselves have a have a rest. Uh, mm -hmm. Еще раз. Неудачники. Еще раз. Да, да, еще yeah. раз просто повторюсь. Неудачники заставляют себя работать, а удачники заставляют себя не работать. В этом критическая mm -hmm. разница между неудачниками и удачниками. Александр, надеюсь, на, вот мне удалось донести это. Поставьте плюсик, если это понятно. So. One more time. So, losers make themselves work, whereas winners make themselves have a rest. So, it's the sharp difference between winners and losers. So, please put down pluses if you have understood this point. Что опять же, каким образом еще раз воспринимать курсы по тайм менеджменту, которые есть у вас в рамках ваших программ MBA, Executive DBA, Executive MBA или DBA, или какие-то сторонние курсы? Mm -hmm. So let, let's speak about the way you should perceive time management courses, uh, which serve as uh, part of your a a MBA, MBA programs of uh, Admas, and some other additional courses. If you have attentively listened to the program, the course, actually, about time management, time management is not about how to manage everything. It is impossible. Time management is about how to manage everything. Все то, что важно для вашего успеха. Mm -hmm. So, if you were attentive when listening to time management courses, then you know that time management is not about uh, being able to do everything. It's about being able to do uh, the most important things for you. Everything what is the most important. Uh, Все самое важное. То есть, это... Если, например, взять, взять меня, 
то и вот совершенно честно, откровенно, я искренне могу сказать, что из года в год количество того, что я не успеваю, только увеличивается. Например, мои... That, mm -hmm. uh, so, frankly speaking, if we, if we take my own experience, uh, then I will be absolutely sincere with you, I will be absolutely frank with you. Uh, the amount of work that um, I don't have enough time to do, uh, it, the amount of this work gets bigger and bigger from year to year. Простейший пример, чтобы вы понимали, о чем речь. Имея тот электронный ящик, который у меня есть сейчас, ну, ему, наверное, mm -hmm. где-то порядка 5-6 лет. So, uh, I will provide you with the simplest, simplest example. Uh, so, my email, I have my own email for about uh, five or six years already. Вот за эти 5-6 лет в моем почтовом ящике я накопил по состоянию на сегодняшний день, я на него прямо смотрю, 591 непрочтенное письмо. And there are 591 messages uh, that I haven't written uh, during those five, six years. Каждое утро, когда я открываю почтовый ящик, эта цифра увеличивается. Every morning when I check my email, uh, this figure gets bigger. Сейчас, как я сказал, у меня во входящих 591 непрочтенное письмо. А в целом писем 13230. Так вот это вот 591 письмо, которое я не прочитал, не собираюсь читать за эти 6 лет, это те письма, которые с моей точки зрения не важны для моего успеха. So, uh, these 591 messages that I haven't read already, um, these are messages that are not important for me in terms of my personal development. Так вот, опять же, для того, чтобы это было абсолютно понятно, эти 591 письмо – это не спам. Это письма от конкретных людей, которые не являются спамерами. So, to make it absolutely clear, uh, these messages, these letters uh, are not advertisements. Um, these are letters from specific people. То есть это не спам, так и переведем. Okay, uh, these letters are not spam. Uh, еще раз, time management, ребята, это как успевать все то, что критически важно для вашего успеха. Вот это вы обязаны успевать. Все остальное не важно, смело можете не успевать. А успевать абсолютно все технически невероятно. So you, it's not technically possible to be able to do everything. Итак, резюмирую еще раз. Неудачники заставляют себя работать, потому что для них нет никакого объяснения, зачем нужно проводить еще одну лишнюю минуту на, работу, на работе. В то время как удачники заставляют себя не работать, потому что они знают, что каждая лишняя минута, посвященная работе, это еще один шаг к их успеху. So, let's sum it up. Losers make themselves work, make themselves work uh, because every extra minute that they spend uh, at their workplace make, makes them suffer, uh, whereas winners uh, make themselves have a rest um, because uh, every extra minute uh, makes them closer towards their goal. Extra minutes spent on work, yeah? Spend, spend at workplace, right. Mm -hmm. uh, ставим плюсики и двигаемся дальше, если все понятно. So please put down process if everything is clear. And 
Следующая черта, предпоследняя, про деньги. Не буду долго здесь рассказывать, это про любовь к деньгам. Суть здесь очень проста. So the next characteristic is about money. I won't um, concentrate uh, on this characteristic too much because the essence of it is very simple and it's easy to understand it. Чтобы было понятно, ребята, успех и деньги не всегда связаны друг с другом. Uh, success and money are not necessarily connected with each other. Можно иметь много денег и при этом чувствовать себя неудачником. Справедливо и обратное. Можно иметь мало денег и ощущать себя очень удачным человеком. Неудачники всегда ставят знак равенства между успехом и деньгами. Они всегда ищут деньги и поэтому никогда их практически не находят. Losers, uh, it's typical for losers to associate success with money. They establish a direct correlation between success and money, and that's why it's difficult for them to earn money. А удачники ищут вектор. И в зависимости от каждого конкретного человека, ваш вектор может быть сопряжен с деньгами, то есть подразумевать движение в этом векторе большие деньги, а может быть и не сопряжен с деньгами. И в том, и в другом случае, если вы берете любимое дело, вы будете счастливы. Mm -hmm. So, winners look for vectors instead. So, it, it depends on you whether your vector is connected with earning money. It's, um, cannot be, uh, it, it can also be not connected with earning money, uh, but the most important thing is that you should have a vocation which makes you happy. Удачники, у которых вектор связан с деньгами, зарабатывают большие деньги и становятся состоятельными людьми не потому, что они изначально искали деньги, а потому, что они нашли любимое дело, которое по своей природе, по своей сути подразумевает возможность зарабатывания больших денег. Mm -hmm. so, uh, those winners that pursue their vectors and the, uh, who earn a lot of money, uh, they earn a lot of money nowadays not because they uh, were always looking for money, they were looking for their vocation, for uh, the work that they uh, would enjoy doing. And that's why they earn a lot of money nowadays. Деньги важны, но они прилагаются к любимому делу. Деньги как самоцель, такой подход не работает. Money is important, but it serves as a supplement to your goal. If money is a goal, this, this approach won't, won't just work. Ставим плюсики, что это понятно. So please put down pluses if it's clear. Наконец, четырнадцатая черта – неудачники паразитируют на сильных и успешных. So, finally, the uh, 14th characteristic, uh, it's about the following thing. Losers thrive on strong and successful people. Почему они это делают? Это очевидно, я думаю, уже для нас с вами. Потому что они не уверены в себе, а раз человек не уверен в себе, он пытается присосаться к кому-то, прицепиться к кому-то, то будет его вытягивать по жизни. Uh, so why is it so? Uh, it's because uh, losers are not confident, so they are looking for strong people. Uh, so they are looking for strong people to uh, stand by, uh, for strong people who will help them to get out of the pit of life, so to speak. Это касается как личной жизни, так и работы, разницы нет никакой. Неудачники присасывают, прилипают. So it's uh, about, it can be applicable both to work and to personal life. Um, so it's applicable both to, to it's, it's basically applicable to all series of life. Вот. 
Соответственно, что нам здесь важно для нас с вами понимать? Если мы неудачники, надо перестать кому-то присасываться. И надо же начать все делать то, что мы уже обсуждаем сегодня целый день. А если мы удачники, нужно уметь расставаться с неудачниками при одном важном условии. So what should we understand in this case? If we are losers, we should stop being dependent on other people. If we are winners, we should know how to um, get rid of such losers. Under one important condition. Such people. Yeah? Keeping in mind one very important mm -hmm. condition. Uh, что это yeah. за важное uh, условие? Britain, mm -hmm. Что это за важное условие? Прежде чем принять решение расстаться с неудачником, вы внутри себя должны сказать следующее. Это крайне важно. Я сделал все возможное и дал этому человеку шанс. Вот когда вы внутри себя, шанс имеет в виду стать удачником, вот когда вы внутри себя дали этот ответ, ваша совесть чиста, вы можете расставаться. So, what condition uh, can make you uh, allow yourself to get rid of losers? Uh, a winner, uh, b before you make a decision to get rid of a loser, um, you should say the following phrase to yourself. I've given all possible chances to that person uh, so that this person uh, will develop, would develop himself and so on. Uh, but he or she didn't do this. If, if it is so, then you can be absolutely sure that you can rid of this person, can get rid of this person. Мой совет вам в работе, в бизнесе, как только вы поняли, что вы дали человеку шанс, и он его не использовал, увольняйте. Не тратьте свою жизнь на людей, которые этого не ценят и не воспользуются своим шансом. So let me give you uh, a piece of advice that you can use uh, in your work or in your business. As soon as you realize that you've given a person a chance and this person hasn't uh, made use of this chance, you should just fire this person because he or she hasn't used the chance that you've given. Делайте это быстро, не растягивайте этот процесс. So you should do this quickly. Однако, you shouldn't concentrate on this person. однако, когда речь идет о личной жизни, о близких для вас, любимых людях, будьте очень аккуратны. А, лучше дать этот шанс многократно, прежде чем принимать такое решение. Близкими людьми, любимыми не разбрасывают. However, the situation is a little different when it comes to your personal life, when it comes to your loved ones. It's better to give many chances, uh, to give your loved ones many chances before making some kind of decision. Огромное количество людей, посещающих всякие курсы личностного роста, по их результатам разводятся, расстаются с любимыми людьми. A plethora of people uh, attending different uh, courses of personal growth. Uh, they uh, they stop communicating with their loved ones. Then they're really divorcing, actually, not stop communicating, just divorcing, just you know, getting rid of their beloved people. Запомните. Они расстаются, разводятся. Да. Запомните, пожалуйста, что я вам скажу сейчас. Никогда я или кто-либо из моих коллег не призывал вас ставить равенство в том, что вы должны делать в бизнесе. И по отношению к любимым людям. Не смейте быть жесткими, резкими по отношению к тем, кто вас любит. Establish the correlation uh, between the principles that are that are used in business and the principles that are used in your personal life. So you should never be rude towards your loved ones. Ставя штамп на любимого человека, что он неудачник, вы берете ответственность на себя на всю жизнь. 
when you say that one of your closest people is a loser, uh, you take the responsibility for the whole of your life. Будьте очень аккуратны. И помните, успешный человек знает, он ноль в этой жизни. Любимый человек не обязан соответствовать его ожиданиям. So, um, be careful in this respect. Uh, a successful person knows that he, his loved ones, uh, they shouldn't comply with his or her expectations. Все без исключения ставим uh, плюсики, что это ясно, понятно, или задаем вопросы. So, if it's clear, please put down pluses. You're also encouraged to ask any questions. I need pluses from all of you. There's no exceptions, please. Just give me pluses. That everything is clear here. Так, двигаемся дальше. Мы сейчас с вами в подробностях, потому что лично я считаю этот модуль, этот блок, простите, одним из самых важных модулей по лидерству. Мы сейчас в подробностях проговорили то, что вы уже проходили в рамках либо онлайн обучения, либо в рамках очной сессии в Москве. So we have just uh, discussed uh, the block which I consider very important uh, in terms of uh, the leadership module. Uh, so you have already studied the, the information which is contained in this block uh, during your on-campus sessions uh, or on online uh, sessions. А, а теперь so давайте поговорим немножко о том, что, возможно, в каком-то смысле будет для вас новым. Во всяком случае, этого не было в рамках на модуля по лидерству. So, I'd like to provide you with some new information, uh, which wasn't a part of your leadership module. Я хочу с вами поделиться некоторыми своими соображениями, никоим образом не настаивая на на их истинности, в том смысле, что я не настаиваю, что это аксиома, но я считаю эти соображения полезными с точки зрения, как улучшить качество своей жизни и приблизиться к состоянию удачника. Now I'd like to share some thoughts, uh, some thoughts with you. I don't insist that you should treat them as axioms, but I think these thoughts are uh, valuable because they can help you to improve the quality of your life and uh, to become a little bit uh, closer on your way um, to uh, on, on your way to achieve the state of a winner. У меня есть десять неких советов которыми я хотел бы с вами поделиться. Возможно, некоторые из вас будут полезны, некоторые из них будут полезны для вас. So I have 10 pieces of advice uh, that I'd like to share with you, and I hope that uh, some of them will be really valuable for you. Uh, первое, я когда-то услышал этот совет, и uh, он произвел на меня существенное, ну, серьезное впечатление, именно поэтому я поставил его под номером один. Uh, это про говорите спасибо каждому дню за все хорошее, что было у вас, у близких вам людей, а у чужих для вас людей. So, please take a look at the first piece of advice. It, wants, uh, it has actually produced a significant impact on me. Uh, so it is the following advice, the following piece of advice. Say thank you for every day, uh, for everything good that you or, or you, your loved ones had. Я услышал этот совет много-много лет назад, и много-много лет он был для меня абстракцией. Я абсолютно не понимал, как реализовать его в практической жизни. I heard this piece of advice many years ago, and it was an abstraction for me because I didn't understand. Uh, what should I do to uh, implement this piece of advice? What should I do? What I should do to follow this advice in real life? Иными словами, для меня этот совет был совет был некой абстракцией из разряда за все хорошее против всего плохого, плохого. А как конкретно в своей жизни каждый день говорить спасибо, я не понимал. In other words, uh, this piece of advice was an abstraction for me uh, because uh, I didn't understand. How I can, how I could specifically uh, adhere to this advice? How I could 
uh, say thank you in real life every day. Я не понимал, как перевести этот совет в практическую плоскость, как следовать ему каждый день. So I didn't understand how this uh, piece of advice uh, could be transferred to the practical dimension. I didn't understand how I could do this every day, how I could, could do, how I could follow this advice every day in real life. Потом я встретил одного очень умного человека, который сказал, э, дал мне идею, которая позволила перевести этот абстрактный совет в абсолютно практические действия, которые я делаю каждый день. Then I just met a very smart person who helped me to transfer this uh, piece of advice into the practical dimension, um, and now I follow this advice every day. И я увидел, что действительно этот совет работает, имеется в виду говорите спасибо каждому дню, uh, именно когда мне подсказали алгоритм, как говорить спасибо. Uh, and I understood that this uh, advice really worked, Uh, when I was provided with the algorithm how I should say thank you. Совет этого умного человека заключался в следующем. Mm -hmm. So the uh, piece of advice of this smart person uh, consisted in the following thing. Заведи какое-то специальное место, куда каждый вечер или каждое утро ты будешь записывать спасибо Uh, который ты собрал за, uh, за день. So, uh, you should have a notebook, um, and every day and every morning uh, you will write down um, some reasons, some events uh, that made you say thank you during the day. Uh, раздели все причины, за которые ты будешь говорить спасибо, на две группы. Спасибо за то, что хорошо для тебя, Первая группа, а вторая группа спасибо за то, что хорошо для окружающих. Неважно каких окружающих. Членов твоей семьи, твоих любимых или совершенно посторонних людей. So, and then uh, you should divide all those reasons into two groups. Uh, the first group uh, can be called uh, the, the, the first thing is represented by the, the things that um, are good for you. you that are good for you, right? And uh, the second group is represented by the things that are good for other people, for your loved ones, for relatives, uh, for some other people. И воспринимай каждый день как игру, в рамках которой в течение дня ты должен найти максимальное количество число хорошего, как для тебя, так и для других людей, за что ты потом, позже, сможешь написать спасибо. So you should perceive uh, everyday life as a game uh, where you're supposed to find uh, the maximum amount of reasons, uh, the maximum amount of events that were good either for you or for people that surround you. And, uh, this, uh, and you will say thank you for these events afterwards. When I started doing this, I was surprised to see how many good things окружает меня и других людей в жизни. When I started to follow this advice, uh, I, I was just amazed by the fact that uh, we were just surrounded by so many wonderful things. А почему я стал замечать много хорошего? Потому что я поставил перед собой задачи коллекционировать хорошее. У меня каждый день задача найти как можно больше хорошего, чтобы потом вечером записать. So, uh, and the thing is that I just set a goal for myself to look for as many uh, reasons uh, for as many good events as I can, and uh, I look for those reasons to write them down in my notebook in the evening. Это захватывающая игра. Каждый раз, каждый день я получаю удовольствие помимо всего прочего от самого процесса поиска. So it's a very absorbing game, actually, uh, because um, I enjoy it every day, and uh, I enjoy it because of this uh, fascinating search for those reasons, причем, those events. Причем, что очень важно, сами, по, сами поводы для спасибо могут быть абсолютно мизерными. Вкусный завтрак, встреченный цветок на клумбе, 
А, отдельной строкой у меня всегда проходят красивые девушки, которые я увидел на улице по пути на работу и домой. Breakfast, like a flower in a flower pot, or uh, beautiful uh, girls. Uh, th this is one of the minor reasons that make uh, that makes me th say thank you. Все то, что заставляет тебя почувствовать, что жизнь хороша, а это на самом деле мелочи, которые в целом выдают удовольствие от жизни. So these are the, uh, these are subtle details uh, that make you realize that life is good, uh, and these are the things that make you enjoy this life. Это не что-то глобальное, нет, нет. Это мизерные маленькие вещи, частички, которые в целом вечером позволяют себе сказать еще один крутой день. So these are not global things. These are These are tiny little sweet things uh, that make you say after the after the like at the end of the day that it was a great day. Коллекционируйте спасибо, превратите каждый свой день в постоянный поиск малейших поводов для спасибо. Вечером складываете их в копилку, то есть куда-то записываете. Вы удивитесь, как классно это работает. So look for various reasons to say thank you. Uh, transform every of your days, um, transform every day in a game, in this fascinating search, and uh, then at the end of the day, just write down those events and those reasons, and you will see, you will just be amazed by the fact how fun it is. Brats, ставим plus, что это ясно как день. So guys, please put down pluses if it's clear. Следующий совет. А, тут вот побыстрее, потому что во многом а, мы как бы а, с вами обсуждали это. А, да, вот прежде чем мы это будем говорить, а, давай переведем Арина коммент. Да? Вот Наташа встала в коммент. Mm -hmm. Uh -huh. So, wait, wait, so, sorry, sorry, second. Uh, so let's focus on uh, one of the comments. Just, just a moment. It's technical glitch. Just can see it. Okay. Uh, so one um, teacher taught her children uh, on the way to to the school. Uh, she taught them to notice something interesting, something extraordinary, uh, or um, vice versa, something. Um, something that belongs to daily routine, uh, but she taught them to notice something that grasped their attention. And every uh, they were supposed to talk about their observations during every first lesson they had. Я могу сказать, что учительница молодец, и если она научила этому детей, у этих детей гораздо больше шансов жить uh, успешными и счастливыми людьми. I can say only one thing that this teacher did a very good job. She did a great job, and if she truly taught uh, children to do such a thing, uh, then um, those children must be really happy people as uh, when they grow up. А Лена Богатырева тоже написала, что в чате, что она вот делает такие записи, спасибо о конкретных событиях у себя на телефоне в заметках. So Helen also, uh, Helen Bogatyrova also has written a comment in the chat box um, where she has stated that she also makes such notes in her mobile phone. Круто. Неважно, где ты записываешь или каким образом ты отмечаешь. Главное, чтобы ты делал это каждый день, а, а день сам по себе воспринимал как игру по поиску поводов для спасибо. It's just cool, and it's no, it doesn't matter uh, where you make such notes. It's important to transform every day in a game. It's, a, it's important for you to perceive every day uh, as a game uh, where you're supposed to look for those reasons and events that you should be grateful for, that you should say thank you for. Uh, 
Второй совет. Здесь уже быстрее. Он говорит о том, что не думайте только о деньгах. Ищите вектор, следование которому дает вам деньги. So the second piece of advice is the following. Don't fully concentrate on money. Think about the vector that has money. Безусловно, этот совет важен для тех, для кого деньги сами по себе являются важной частью представления о собственном успехе. Потому что хочу подчеркнуть, понятие успеха не обязательно предполагает наличие больших денег. Because I'd like to emphasize that uh, the understanding of success, the concept of success, doesn't necessarily presuppose uh, a lot of money. Лично для меня, лично для меня, понятие моего личного успеха неразрывно с большими деньгами. Но при этом я знаю достаточное количество людей, которые ощущают себя успешными, но для них Деньги не столь важны. Mm -hmm. When it comes to my experience, um, my personal success is closely connected with a, with a lot of money. But I know a lot of people who don't associate success with money. И вам предстоит каждому самому решить для самого себя. Ваш успех, ощущение себя успешным человеком предполагает наличие больших денег или нет? Правильного ответа на этот вопрос не существует. So it's up to you to decide whether uh, your concept, your understanding of success is connected with a lot of money. Uh, because it, it, it should be your decision. And there is no right decision, there is no right answer here. Yeah, there is no right decision. Mm -hmm. uh, что здесь важно, это чтобы вы нашли любимое дело, развитие в рамках которого будет доставлять вам удовольствие. Это и будет ключ к вашему успеху. So it's important to find uh, work that you like doing, your vocation, uh, and it's important to for you it's important for you to enjoy the process of your development. Найти тот самый вектор, который мы так долго сегодня обсуждали. So it's important to come up with the vector that we have already discussed today. Ставим плюсики, если все понятно, и мы двигаемся дальше. So please put down pluses if everything is if everything is clear. Следующий совет. Он про то, что нужно проводить каждый день в попытках стать хотя бы чуть-чуть лучше. Один из... The next piece of... Sorry. The next piece of advice is connected with the fact uh, that you should spend your day in attempts to become a little bit better. Одним из самых ценных советов, которые я услышал когда-то от одного мудрого человека, как это делать на практике. Um, so this is one of the most valuable pieces of advice that I heard from a very smart man uh, and it's uh, also connected with the practical dimension of this piece of advice and it's connected with the fact how you should follow this advice in practice, in real life. The advice how to do it in practice actually, yeah. Uh, mm -hmm. Этот совет был uh, следовать следующему алгоритму. Постарайся каждый вечер анализировать, что ты сделал правильно и неправильно в течение дня. Как только ты начнешь это делать, ты начнешь каждодневно учиться. So this piece of advice is about the following algorithm. Every day you should analyze what you have done right and what you have done wrong. And this algorithm will help you to learn. Неудачники так не делают никогда. Потому что для неудачника страшна сама мысль, что что-то он мог сделать неправильно. Losers never follow this piece of advice because uh, the thought uh, that they have done something in the wrong way uh, makes them suffer. Удачники делают это постоянно. И начиная это делать, например, ежевечернее, со временем они превращают это в навык, 
и анализируют свои поступки постоянно в течение дня. Winners do it uh, every evening. Winners analyze themselves every evening, and as some time passes, uh, they can uh, transform this activity into their skill. But not losers, winners, I mean, winners. It was about Win winners. winners. I said losers. So, sorry, sorry, my mistake. Winners, winners do it, not losers. То есть удачники начинают анализировать по вечерам, например, а затем это превращается в навык, и они делают это уже в течение дня. So, winners start to analyze uh, themselves at the end of the day, and uh, then they just transform this practice into a skill, and they can do it during the day. Uh, поэтому этот тезис этот совет, он не столько про учебу, а большинство из вас студенты или выпускники ЕМАС, и вы понимаете, как важно учить для собственного развития, но это еще и, ребята, про каждодневное маленькое обучение самого себя на основе анализа собственных ошибок. So, as, uh, as students, as EMAS students and EMAS graduates, you understand uh, that this thesis is about uh, being able to learn every day something new on the basis of your own mistakes. Uh, Евгений, ваш комментарий, uh, Арина, переведи его, пожалуйста. Mm -hmm. So, he, we have got a comment from Евгений, uh, this is the following comment, you can acquire a new skill Uh, approximately uh, after 21 day. А, Евгений, неоднократно это слышал, uh, не могу не uh, подтвердить, не опровергнуть справедливость тезиса. Могу лишь сказать, что касательно меня, я, наверное, какой-то невообразимый тормоз. У меня за 21 день ничего не приобретается, никакие навыки. Мне требуется месяц. Mm -hmm. So, uh, Евгений, I've uh, heard this information for um, a lot of times, but when it comes to my experience, uh, 21 days is a too short period for me to acquire a new skill, to obtain a new skill. It takes me at least about 30 days, it takes me uh, at least a month to acquire a new skill. Поэтому, видимо, эта вещь индивидуальная, и каждый uh, должен уже смотреть на себя. Главное, чтобы потом в конечном итоге вы констатировали, постоянное самообучение стало навыком. So I believe this uh, period during which you acquire a new skill, you obtain a new skill, is individual. Uh, but the most important thing is uh, to, to have the skill of self-analysis. It should этом, be your skill. Об этом, кстати, говори, пишет Елена Богатырева. Она пишет, что вот, она знает мнение, что для навыка приобретения нужен 90 дней. Комментарий свой. And for example, uh, if we look at the, uh, at the comment of Helen Bogatyrova, uh, she will see that uh, sometimes it requires a person, uh, sometimes it takes 90 days uh, to acquire a new skill. So. А, идем дальше. Я думаю, что здесь все понятно. А, следующий совет, а, он касается мести. Переводим. So the, the, next of, uh, the next piece of advice is connected with taking revenge on somebody. Жизнь сложная штука, и иногда мы встречаем людей, которые осмысленно делают зло применительно к нам. Life uh, is a very difficult thing, and sometimes we meet people uh, that do us that, that do something wrong towards us, and they do it on purpose. Uh, я не могу вам это доказать, но я абсолютно в этом уверен. А именно, в чем я уверен? So what am I sure of? Uh, в том, что так называемый закон бумеранга работает. I'm sure that the boomerang effect works. Каждый, кто сделал кому-то другому что-то нехорошее, рано или поздно получит ровно то же самое или сопоставимое в своей собственной жизни. So, uh, everyone who did something wrong towards some person would, uh, well, everyone who did something wrong towards some person 
will give will be provided with commensurate feedback, so to speak. Will he will be punished for this? Actually, he will meet exactly the same or something really similar in his own life or her own life. Это называется закон бумеранга. И когда ты понимаешь, что это так, а подтверждений тому множество, иногда это требует многих лет, но это случается, ты понимаешь главное, мстить не надо. Господь или Вселенная, как бы вы ни хотели называть э, мироздание, все сделает за вас. Sometimes it takes some years to understand that it's not worth taking revenge on somebody. God, the universe, or anything else, whatever you call it, will do everything instead of you. То есть по существу логический вывод из того, что я сказал, звучит очень прост, просто. Не надо мораться вместе. Не надо тратить на нее свою энергию. Вместо этого направляй свою энергию и свое время на позитивное развитие в рамках вектора. А Господь, Вселенная, все сделает за себя. Твой обич получит полно. So we can come to uh, we can come up with the following conclusion. Uh, don't waste your energy on negative people, on evil people. You you should uh, rather spend this energy on positive development within your vector, and God or the universe will do everything instead of you. Это очень важная вещь, которая отличает удачников от неудачников. Удачники не тратят свою энергию на месть. Эту энергию они направляют на позитивное развитие в рамках вектора. Неудачники вместо этого тратят свою энергию на месть. So this is a very important difference between winners and losers. Winners do not spend their energy on taking revenge on somebody. They spend it um, on positive development within a certain, fact, a certain factor, whereas losers, they waste their energy on taking revenge of somebody. То есть неудачники физически тратят ценное время, а мы с вами помним из э, программ вашего обучения в ЕМАС, что из всех ресурсов единственным э, по-настоящему дефицитным, исчерпаемым, невосстановленным ресурсом является время. Так вот, неудачники тратят дефицитный, невосстановленный ресурс на месть, в то время как удачники инвестируют свою энергию и время в позитивное развитие в рамках вектора. Они знают, что Вселенная все сделает сама. The resource that uh, you won't be able uh, to restore. You, you, you won't be able to to restore this. Yeah, you won't be able to uh, get some additional time. And winners they uh, spend their time on their positive development within their vector. Оксана дала комментарий. Арин, переведи, пожалуйста. So we've got a comment from Oksana. I read somewhere that uh, resentment, uh, that, that people get resent resentful when they are angry with themselves. Uh, that's why this resentment uh, destroys this person from within. Uh, я, Оксана, признаться, никакой специалист в советах, как избавиться от обиды uh, на человека, uh, вообще без понятия. Но то, о чем я говорю, uh, немножко про другое то о чем я говорю, что даже если ты не можешь избавиться от обиды, расслабься, Вселен, Вселенная отомстит сама. Uh -huh. So, frankly speaking, I'm not a very good expert in terms of how to get rid of resentment. I'm, I'm speaking a little bit different thing. If, even if you feel that you are resentful, that you, that you have got peeved over something, uh, you should relax. You should know that God or the universe will do everything instead of you. Uh, ребята, ставим плюсики, что это понятно. Это один из, на мой взгляд, важнейших советов. Не мстите, не тратьте ценное время и энергию на это. 
Направьте его на позитивное развитие. Вселенная все сделает сама. So, guys, please put down pluses if everything is clear. Don't waste your energy on taking revenge on somebody. The universe will uh, do instead of you. Will do everything instead of you. you just um, spend your energy on your positive development. В этом смысле хороший дает комментарий. Йоханнес, да? Like to drink poison yourself and mm -hmm. think someone else will die. Переведи, пожалуйста, mm -hmm. В этом плане uh, у нас есть очень хороший комментарий от студента Йоханнеса. Uh, uh, мстить это получается как пить я... Секунду, сейчас у меня отскочила. Так, uh, это как uh, пить, uh, принимать яд внутрь себя и думать, что кто-то другой от этого умрет. Совершенно верно. Классная, блестящая аналогия. Не могу ничего добавить. You're absolutely right, Johannes. It's, a, it's just a brilliant analogy. I just cannot add anything to it. Идем дальше. А, пятое, наблю... so пятое наблюдение, пятый совет. А, держитесь, ребята, осталось чуть-чуть. Представьте, как тяжело Арине. Ладно, мы с вами а переводить это шкараул, эту всю историю. Пятый из десяти оставшихся советов – это про плохие новости. А, примерно... So, uh, so uh, the fifth piece of advice uh, is connected with bad news. Я примерно года с полтора назад понял, что я не могу читать новостные сайты, я не могу uh, долго находиться в Фейсбуке, потому что они наводнены негативом. So, uh, half a year ago, I realized that I just cannot read news websites. I cannot uh, look through news posted on Facebook because they are just full of negative emotions. Что я сделал? Uh, я ограничил количество посещений uh, в интернете новостных сайтов, потому что я понял, uh, что я Вместо того, чтобы держать палец на пульсы в новостях, я черпаю негатив от каких-то неудачников. Mm -hmm. So I did the following thing. I just limited the uh, number of uh, opportunities to visit uh, those news websites uh, because I realized that, because at some point I realized that uh, I was trying to uh, get the finger on the pulse of what is going on in the world. But instead of it, I was uh, I was just watching uh, other people coming up with their negative thoughts. I, with their I, negative was, I was just I was just absorbing uh, the negative uh, from them. В данном случае, на мой взгляд, это хороший совет, потому что нужно понимать, как формируются современные новости. Они формируются совершенно больными на голову журналистами, задача которых э, сделать так, чтобы ты открыл их новость. Они не несут добро, они набирают количество кликов. I think it's a very valuable piece of advice because uh, we should just try to understand uh, how modern media work on their news, how they, how, um, how is modern news formed. Um, Modern news is formed by um, journalists uh, who are obsessed with uh, the idea to make you uh, take a look at their articles. Those articles don't promote any valuable and kind uh, values. They just want uh, you to take a look at their articles, and that's it. А лучший способ привлечь внимание читателей это писать про негатив. And uh, the best uh, way of attracting uh, the audience towards uh, your article is to write something negative in your article. Второе, что я сделал, я удалил приложение Facebook из своего телефона. The second thing I did was uh, that I uh, deleted fa the Facebook application from my mobile phone. Теперь я захожу в Facebook только с компьютера. Только в рабочее время и, как вы понимаете, только когда я нахожусь в офисе. Now I uh, get access to Facebook only via my computer, and I spend uh, my time in Facebook only when I'm at workplace. 
Это тоже позволило отсеять э, значительное число негативных людей, потому что, к сожалению, мы должны признать, что социальные сети, Facebook в частности, является пристанищем как раз таки именно таких людей. And it helped me to get rid of communication uh, with negative people, because uh, we should admit the fact that uh, Facebook um, can be considered as the refuge uh, for those people who promote negative ideas, It's, uh, metaphorically speaking. То есть в данном случае, ребята, меньше читайте новостей, поверьте мне, вы ничего важного не пропустите. Важное, вы обязательно где-то до вас достучится, важная новость, зато вы избавитесь от негатива. И физически ограничьте себя от социальных сетей, потому что соцсети это приспешника неудачника, соцсети приспешника не... это сборище неудачников, которые льют негатив. Mm -hmm. Mm -hmm. So, guys, uh, spend less time on reading news, because I want to reassure you that uh, you won't miss any important news, but you will be able to get rid of negative uh, emotions, negative ideas. And the, th the second thing that you should do is to physically restrict your access to social networks, because social networks are full of negative people. Uh, let's move on. Следующий совет, да, следующий совет касается а, работы, ожидаемых результатов от работы и сроков наступления этих результатов. So the next piece of advice uh, is about work, um, the achievements that you will, that you plan and uh, timing. Не знаю, как это в вашей жизни, но в моей жизни Значимые результаты наступают чаще всего, не готов сказать всегда, но чаще всего, всего дольше, чем мне хотелось бы. I don't know about your experience, but I'd like to say that um, it takes me uh, a long time to achieve remarkable results in my life, and I, uh, I would really love to spend Less amount, of, less amount of time on, in order to achieve such remarkable results. The idea was actually that it is not only a long time, it is true, but it is a longer time rather than mm -hmm. I actually I expected to get them. So it takes more time. Uh, uh, многочисленные попытки uh, приравнять срок uh, ожидания с сроком достижения результатов ни к чему не привели в моем случае. To match them, to match the time of the expectations and the time of getting the results. Из этого я сделал как бы следующий вывод. Одно из двух. Либо это закон вселенной такой, что срок, который ты ожидаешь получить цель, результат, и срок реального наступления результата никогда не совпадают. Либо это такой закон вселенной, либо это я такая бестолочь. Одно из двух. So, uh, I actually have uh, come up with two conclusions in this case. Uh, the first conclusion is about the fact that uh, this might be the law of the universe. I mean, uh, that uh, it's hard to match uh, the time of expectations and the time of achieving those results. Um, or the second conclusion is that some, if something is wrong about me. Meaning that most, it's also possible that I'm just such a useless person, you know. В любом случае, будучи не в силах найти правильный ответ, то есть какой из двух вариантов верный, оба из них, оба варианта приводят меня, привели меня к одному выводу. Нужно просто расслабиться и принять это как данность. Срок достижения, достижения значимого результата, как правило, превышает срок, который ты хочешь, на который ты соглашаешься себя в голове. И это нормально. So both of, so both of these options uh, have made me to make the following, uh, to come up with the following conclusion. Uh, the 
time that I have to spend in order to achieve my results is uh, the bigger amount of time that I would like to spend on achieving those results, and it's okay. Может быть, это закон. Лена Богатырева в своем комментарии дает неплохое объяснение. Арина, переведи, пожалуйста. Okay, so maybe it's uh, the law of the universe. So let's take a look at the comment of uh, Helen Bogatirova. Um, it's uh, the law of the universe uh, because if all our desires instantly come true, uh, we would just uh, we will just be we would just be amazed by it and by the amount of things that we don't actually need. А, так ли или иначе, закон ли или собственная бестолковость, это не важно. Важно другое, что это вот так, мы это изменить не можем, поэтому остается просто расслабиться и принять это как данность. Мне очень понравилась аллегория, я не знаю, когда я от кого ее услышал, но она очень ярко, на мой взгляд, и понятно объясняет суть того, что я сейчас доношу. Когда ручеек течет по лесу или в горах, по идее, ему бы стоило течь как прямая линия, но он всегда течет извилисто. И есть все основания mm -hmm. полагать, что ручейку как-то виднее, как ему течь. So, uh, if we talk about a brook, a, a brook that can flow uh, in a forest or in a mountain, uh, do you think that it's supposed to, um, to flow in a, like, in a strict direction, like to, to, to flow directly? Uh, in a straight line, but it's not true. It flows in a very intricate way. Uh, so, ребята, ручейку виднее, вселенная виднее. Because it's uh, because uh, you know a brook. Uh, it, it's uh, evident for a brook uh, what course it should take, what course it should take. Uh, so the thing is that the universe knows what it does. Иными словами, мы достигнем своих результатов, при условии, разумеется, что мы будем стараться вкладывать в эту душу, тогда, когда это нужно. Не раньше и не позже. Разумеется, все, что я сказал, не означает, что мы должны просто сидеть на диване в надежде, что все будет само собой. Так тоже не бывает. Uh, but it doesn't mean that you should, should be sitting on the sofa, sitting on the city and or waiting for, uh, for your results to take, take place. It, it won't happen. Don't wait for it. Умение ждать, умение принимать задержку в наступлении результатов в сравнении с желаемым – один из ключевых навыков успешного человека. The ability to uh, expect, uh, to, the ability to wait for your results, the ability to uh, be tolerant to uh, a possible delay uh, is one of the key skills that a successful person should possess. И мне бы хотелось, чтобы вы это приняли и вот это умение, этот навык привнесли в свою жизнь. And I would like you to accept this thought and I would like you to obtain this skill. Uh, Евгений дал комментарий хороший. Арина, переведи, пожалуйста. Okay. Uh, so, uh, let's take a look at, the, at Евгений's comment. So, it's the following comment. Uh, you should do a part of your work, and then uh, the universe will does its work, and this is, will be the right solution. This is, will be the most suitable thing. Suitable way. Suitable way. Suitable way. Uh, Но ну я бы лучше не сказал сто процентов. Это даже лучшее объяснение, чем я дал. Евгений, класс. Берем его на вооружение. So thank you very much, Евгений. Uh, it's a very good explanation. Thank you very much. Ставим плюсики, что это понятно, и все с этого момента uh, научаются ждать. Но при этом пахать so, и вкладывать душу в работу. 
So please put down pulses if everything is clear. So from this moment on, you should be able to wait patiently for your results. But it doesn't mean that you shouldn't work. So you should work hard, and you should put your heart into your work. Седьмой совет. So let's move on to the seventh piece of advice. Не хвастайте и не врите о масштабах своего успеха. Признавать, что у вас денег меньше, чем вас хотелось бы, не стыдно. So don't show off and don't lie. It's not a shame to admit that you have less money than you would like to have. Потому что стартовые позиции у разных людей разные. Что важно действительно, это тот путь, который вы прошли в рамках своего вектора. So the thing is that uh, start positions, uh, the, the different people have different start positions. And what is truly important is the path that you have undertaking within your vector. Признать, что вы зарабатываете 100 долларов, а вы мечтаете о миллионе, не стыдно. Стыдно врать, что вы зарабатываете миллион. It's not a shame to admit uh, the fact that you earn 100 dollars, but you dream of earning a million dollars. It's, uh, it's really a shame to lie that you actually earn a million dollars. Потому что когда ты врешь, ты врешь прежде всего перед самим собой. И это... Тот, кому ты соврал, он ушел, испарился, а ты со своей ложью продолжаешь бродить по жизни. Because, uh, first of all, you lie to yourself. Um, the, the, the person uh, who has listened to some, of, some parts of your lie will disappear from your life, and it's you who will have to cope with this lie, who will have to live with this life. Умение Принимать текущие результаты – хороший навык. Это не означает, что вы должны быть довольны текущими результатами. Но принять результаты и быть довольными – это разное. Нужно уметь принимать, при этом можно быть недовольным. Окей, это недовольство – лишь повод для дальнейшей работы. So the ability to accept uh, your current results is a very good skill. You might not be satisfied with your results, with your current results, but being satisfied with uh, your results and uh, being able to accept them are two different things. So you should be able to accept your results, and it's okay if you are not satisfied with them, because it means that you should work harder, and it will serve as uh, one more incentive for you to work harder. По-настоящему успешные люди, которых я встречал, это люди очень скромные по внешнему виду, по наблюдению за которыми ты никогда не скажешь, что у них за спиной миллион долларов или сотни миллионов долларов. Truly successful people that I've met during my life are, are very modest. They, they are very modest. And it's just not possible to say that they have a million, a million dollars or millions of dollars or hundreds of, hundreds of millions of dollars of, of just a lot of money. Over their shoulders. При этом я встречал и встречаю множество расфуфыренных, разодетых неудачников, у которых за спиной нет ни гроша, они по уши в долгах, но они э, обвешаны дороги, дорогущими вещами, машинами и так далее, не имея на самом деле ни копейки за душу. Uh, nevertheless, they were wearing expensive clothes. Uh, they um, ha had a lot of attributes of expensive life, uh, but they w were losers and they didn't have uh, money at all. Потому что, например, они покупают все это в кредит. Because um, the thing is that losers can actually buy expensive things uh, when they take a loan. Скромность украшает. 
Избавьтесь от попыток произвести на кого-то впечатление дорогими вещами. Сейчас для умных людей чрезмерное количество дорогих вещей в вашем гардеробе есть явный признак, что вы неудачны. So modesty can become your advantage actually. Don't try to impress other people with expensive things because the excessive amount of, exp of uh, ex expensive things uh, will send a signal to other people that you are actually a loser. Покупайте только те дорогие вещи, которые обладание которыми доставляет вам удовольствие. Um, you should buy uh, only those expensive, uh, expensive things that truly make you satisfied. Все остальное, покупки всех остальных явно ненужных вам вещей, оставляйте это для неудачников. So let uh, losers buy other things that you don't need. Ставим плюсики, если это понятно. So please put down classes if it's clear. Следующий совет. Он про путешествие. А... Я сейчас сделаю такую, ну, такой шутливый тест. Кто из вас, напишите yes по-английски, неважно вы русскоговорящий или англоговорящий, кто из вас был в путешествии не в бизнес поездки, а в путешествии в восточнее Урала, уральских гор. Mm -hmm. So uh, please, those of you who uh, visited the territory uh, that is um, more eastern uh, than the Ural Mountains, um, please put down yes, no matter whether you speak English or not, please put down yes. And uh, please put down yes in, in case you uh, visited the territory which is beyond the Ural Mountains, um, not because of business trips. Meaning that put yes only it was a trip for you, not your business trip, but like a vacation, you know, spending a leisure time uh, trying to find something during your holidays. So the question put yes when you was, if you was, to the east, east to the east um, uh, from the Ural Mountains. Ну, понятно, что это не касается тех, кто живет, uh, например, во Владивостоке, это ясно, как день. Uh, it's uh, absolutely clear that it, it's not applicable to those people who live in the far uh, east, like in Vladivostok, Russia. Обратите so. внимание, какое малое количество на людей отвечают yes, Uh, и это очень интересный повод задуматься, как много интересных вещей на планете мы не знаем. Мы предпочитаем в своей массе, большинство из нас, не все, конечно, ездить по проторенным дорожкам, по проторенным uh, туристическим направлениям. That not so many people uh, have answered yes uh, to this question, uh, which is very amazing because there are so many things in this world uh, that we don't know yet, and still we prefer uh, to choose some ordinary traveling routes. If you are not from Russia, but from another country, just Вместо Уральских гор возьмите какой-то свой географический регион, который не популярен по каким-либо причинам для посещения, и тест будет работать точно так же. If you are not from Russia, uh, just choose uh, a region in your country, in the country that you are from, uh, which is 
not popular from the uh, tourist perspective, and uh, this test will work the same way. Just ask yourself why you didn't visit it actually in uh, the same way like we asked it, no, no Russians in the previous, day, previous test. И, соответственно, вот это очень интересная фишка, которая точно отличает удачников от неудачников. Это один из самых простых способов, как подвинуть себя в сторону удачников. Начните путешествовать. И что важно, начните путешествовать не по проторенным дорожкам, по популя... не по популярным туристическим направлениям. Начните путешествовать туда, куда люди ездят гораздо реже. Потому что, поверьте мне, самое интересное находится именно там. Choose travel routes that are not so popular, and I can absolutely just I can absolutely reassure you that you will find a lot of interesting things there. Uh, much more actually interesting things rather than in an ordinary uh, tourist uh, direction. Uh, соответственно, вот это очень важный момент. Uh, понимать, что путешествие является ключ который поможет вам а, приблизиться к состоянию успешного человека. Когда ты путешествуешь, ты обогащаешь свою жизнь а, новыми эмоциями, ты заряжаешься новой порцией mm -hmm. энергии, которая помогает тебе двигаться вперед. Because traveling can be considered as a key uh, for you to become a successful person. Because when you travel, you enrich your life with new emotions, new energy, and uh, that, that will uh, serve as a um, serve uh, as a catalyst for you to move on your way, to move forward on your way. Uh. А теперь давайте отдельно проговорим про то, что такое путешествие. Now let's talk about in detail what traveling means. Когда ты, сидя дома на выходных, принимаешь решение прогуляться в какой-то доселе незнакомый для тебя парк, ты совершаешь путешествие. When you spend a weekend at home, and then suddenly you make a decision to go to some park that you have never been to before, you actually travel. The park you in your own city. Trip. The park in your own city. Park yeah. в родном городе, не покидая город. Когда ты сворачиваешь от своего привычного пути с работы домой, взглянув на новый для себя сквер или новый двор, ты совершаешь путешествие. When you suddenly decide to um, make, when you suddenly decide to not to follow the ordinary direction that you follow every day, for, as you go from your workplace to your home, you actually travel. Когда ты садишься в машину или в электричку, чтобы приехать за пару минут или пару часов в новый для тебя город в твоей родной стране, тратя на это копейки, ты совершаешь путешествие. When you uh, go by car or by train um, you, to some city in your country, you travel. Когда кто-то говорит, что у него нет времени путешествовать, это смешно. Путешествовать может каждый, потому что путешествие – это любая точка, где ты не был. Uh, when somebody says uh, that he or she doesn't have enough time to travel, it's just ridiculous. Uh, every, everyone can travel because traveling is when you uh, get to a place that you've never been before. Даже если у тебя вообще нет денег, ты можешь быть супер путешественником, потому что ты можешь просто посещать новые незнакомые места в собственном городе. 
Even if you don't have any money, you can be a super tourist because you can visit new places in your town, in your city. А путешествие и путешествовать – это, наверное, самый лучший совет, который нужно брать на вооружение, когда вам нужны новые идеи. And um, so this piece of advice, which is connected with traveling, uh, can be considered the best piece of advice uh, when you need to, when you're looking for ideas, when you're looking for new ideas. Поэтому мой вам добрый совет: путешествуйте. Не важно куда и не важно сколько это денег стоит. Просто путешествуйте. Вы можете позволить масштабные путешествия. Посещайте интересные места нашей планеты. Вы стеснены в средствах, посещайте места рядом со своим городом, но путешествуйте, потому что это гарантированный способ получить новые идеи, которые изменят вашу жизнь лучше. Mm -hmm. um, so, my piece of advice is, uh, is the following. Travel and travel a lot. It doesn't matter where you travel to. It doesn't matter how much money you have. If you have a lot of money, uh, then you should visit the most fascinating, the most interesting places of our planet. If you don't have a lot of money, you can visit uh, some places that are next to your city, and that's how you will get new interesting ideas. В середине июня, то есть чуть практически через две недели, я и некоторые из моих студентов, наших студентов, ЕМАС, мы едем на машинах на Алтай. Для того, чтобы совершить это путешествие, нужно просто ты, время и машина. И желание увидеть Алтай. Алтай. Вот все так просто. My student, my MS students and I, we're going to uh, go on a trip to the Altai region. Um, so, to go on such uh, a trip, you need to, uh, the following things. You need uh, a car, you need some time, you need a desire to visit the uh, Altai region, and you basically need, need, need yourself, need your own resources, so to speak. Поэтому, если кто-то из вас имеет свободное время в середине июня, несколько недель, чуть дольше, чуть меньше. У, него, у, у вас есть вы сами, у вас есть машина, еще не поздно присоединиться. Мы отчаливаем из Москвы примерно 13-14 июня. So, uh, if you have a couple of free weeks uh, in June, uh, it's not too late yet, you can join us. So, we, uh, we're going uh, to arrive from Moscow on the 13th uh, 14th June of June. Да, вот, кстати, Лена Богатырева дает комментарий, что 15-го, я вечно путаюсь в датах, Лена как раз одна из тех, кто едет, значит, 15 -го. So, yeah, uh, actually, uh, Helen Bogatyrova states that we arrived from Moscow on the 15th of June. Depart, depart, so depart, I, um, depart, not arrive, we, we depart. depart, yeah, yeah, we de yeah, did depart, so, sorry, sorry, my mistake. Yeah, we depart from uh, Moscow on the 15th of June. Потому что она одна из э, тех, кто едет. Да, она знает, что это точно, потому что она одна из тех, кто едет в Алтай-Алтай регион. Евгений, обратно ваш комментарий. Понятия не имею, когда обратно, потому что каждый будет ехать обратно так, как ему удобно. Uh, это такой очень гибкий, как бы, никто не привязан к команде. Мы едем командой, но при этом каждый может uh, возвращаться тогда, когда ему нужно. Mm -hmm. uh, speaking of your comment, Evgeny, uh, I cannot tell you for sure when we plan to get back from the Altai region, because it's, you know, it's a flexible thing. Uh, we uh, go to the Altai region in teams, but it's uh, up to you to decide when you want to go, when you want to get back from the Altai region. То есть каждый участник абсолютно гибок, когда возвращаться с Алтая. Кто-то возвращается раньше. Я планирую остаться подольше, но это абсолютно индивидуально. So every uh, participant has his own, his or her own flexible schedule. Um, you can stay for a longer time. So personally, I plan to spend. Uh, I, I, I personally want to spend a longer time at the Altai region. So. So, так резюмируя, путешествуйте, 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 потому что 
путешествие дает вам идеи. Это могут быть маленькие путешествия, это могут быть большие путешествия. Главное, чтобы вы стали путешественником. So, travel a lot, because traveling allows you to get various ideas. It, it doesn't matter whether um, you travel to some big, big places, or it doesn't matter whether your, your trip is big or small, it's important to travel a lot. Дирк uh, прокомментировал. Арина, переведи, пожалуйста. Итак, комментарий от Дирка. Когда нам нужно подавать заявку, видимо, на путешествие на Алтай? Uh, как такового срока здесь? нет. 15 июня вы на машине должны быть в Москве. Соответственно, если позже, вы просто не успеваете. Дирк, вы видите, просто ответить на вопрос. Мы не имеем a specific date uh, for you to enroll, you should be just in Moscow with your own car on the 15th of June, if you want to participate, if you want to go to the Altair region with us. And it's, uh, so, so it's the deadline, so to speak. Двигаемся дальше, ребята. Вот этот совет, вы знаете, я обращаюсь к студентам и выпускникам ЕМАС, что это одна из краеугольных, один из краеугольных камней миссии ЕМАС. Мы прямо говорим, что ЕМАС – это школа для людей, которые любят свою родину. So, I'd like to address ЕМАС uh, students and ЕМАС uh, graduates. Uh, the cornerstone of ЕМАС philosophy is that It's a business school for people who love their homeland. Если вы из России, это любви к России. Если вы из Швейцарии, это любви к Швейцарии. Если вы из Германии, Германии. Если это Соединенные Штаты, Соединенные Штаты. Речь идет о любви Южная Африка, Южная Африка. Вашей любви к вашей родной стране. Uh, if you are from Russia, then it's about your love towards Russia. If you are from Switzerland, then it's about your love to Switzerland. If, it, if you are from Germany, then it's about your love to Germany. If you are from the United States of America, then it's about your love to, towards the United States of America. If you are from uh, South Africa, then it's about your love towards South Africa. It's about your love towards your homeland. Казалось бы, какое это имеет отношение к теме нашего обсуждения? А мы обсуждаем разницу между удачниками и неудачниками. So you might ask yourself a question. What is might ask yourself a question? What is the correlation between the topic that we are discussing today and uh, love towards your homeland? Uh, это имеет самое прямое uh, отношение. Дело в том, что мои наблюдения показывают, что человек, который не любит свою страну, поливает ее грязью, чу, э, не способен себя ощущать успешным человеком на своей родине, уезжая потом за границу, обнаруживает себя точно таким же неудачником, так, так же, как он себя чувствовал на родине. Didn't uh, display any respect for their homeland. Who didn't love their homeland, um, so they were losers in their homeland. And when they went abroad, they still were losers. So if you don't love your homeland, you will be loser ever. You will be loser everywhere. В этом очень просто убедиться. Опять же, благодаря соцсетям, когда ты видишь людей, которые вроде бы как уже э, уехали за границу, и все их мысли и деяния должны быть связаны с новой страной, а они по-прежнему поливают грязью свою старую родину, э, никак, э, будучи не в состоянии, сконцентрировать свою энергию на развитие в новой для себя стране. So you see some people who have emigrated uh, from your own country, who, who, who live abroad, and uh, they are supposed to concentrate on their new life abroad, but they still uh, reproach their home country, their homeland. 
удачники отличаются от неудачники тем, что удачники, мы про это говорили, это имеет прямую связь к тому, что сейчас обсуждаем, удачники знают, что все причины в них самих, они ответственны за результаты своей жизни. А неудачников ответственны всегда кто-то другой. Например, неудачная, неправильная Родина. So, it's uh, one and the same thing. So, winners uh, understand that they are responsible for their actions, they are responsible for their lives, whereas losers don't take the responsibility for their lives. And they can also blame their homeland for some of their failures. Комментарий Александра очень хороший. Арина, приведи его, пожалуйста. Uh -huh. So, uh, let's take a look at the comment of Alexander. So, the problem is not in the country, the problem is in the way of thinking. Где бы ты ни родился, если ты не способен ощущать себя успешным на своей родине, ты точно так же будешь ощущать, ощущать себя неуспешным в любой другой стране мира. No matter what country you were born in, um, you will be a loser in any country if you have such a way of thinking. Ребята, ставим плюсики, россияне, особенно ставим плюсики. Арина, слово россияне не переводи. Хорошо. So, uh, guys, please put down pluses if everything is clear. <coughs> ну и последнее. Слава тебе, Господи, глядя на время, которое мы здесь провели. А... Наверное, важнейший тезис, который я хочу до вас, ребята, донести в этом вебинаре. Главная задача... So let's move on, давай, давай. So let's move on to the final, final piece of advice. And this is the final, like, this is the message that I want to convey today. This is the most important message I want to convey today. Я в этом абсолютно уверен, что это I'm absolutely sure. абсолютно истинно. So, sorry, sorry, sorry. I'm absolutely sure of the fact that it's uh, an axiom. Главная задача человека не быть богатым, а не занимать какие-то высокие позиции, не обладать большими компаниями, не быть замужем или не быть женатым. Главная задача, и этот ряд можно бесконечно продолжать, главная задача человека быть счастливым. И вот именно so это нужно task... помнить. Uh -huh. mm -hmm. So the main task of a person is not to be rich, is not to have high positions with a company, it's not to have to be the head of large companies, it's not a, uh, to get married successfully. The main task of a person in this life is to be happy, and that's the thing you should remember. И каждый из нас, я, вы, мы все, мы должны найти собственное понятие счастья. Не чужое понятие, которое навязано нам обществом или какими-то людьми, а наше собственное понятие счастья. So every one of us should come up with our own concept of happiness, uh, which is not imposed by the society or by other people. We should come up with our own understanding of happiness. И вот на это, наверное, с преподавательской точки зрения, на этом я хочу завершить. Не уходить, у меня еще есть 3-5 минут административного плана. Но вот как преподаватель, именно на этом я хочу завершить текущий вебинар. Счастье – это ваше счастье, не чужое счастье. Не то, которое принято обществом или кем-то другим. Успешные люди отличаются от неуспешных тем, что они находят свое понятие счастья, и именно это счастье они, они и стоят, чего я вам и желаю. Mm -hmm. So, um, speaking of the, of, of the teaching perspective, uh, from the teaching perspective, I'd like to conclude my webinar with the following thought. You should have your own happiness, which is not imposed by other people, by the society, or any other factors. Uh, What makes winners different from losers is that uh, they have their own understanding, they have their own concept of happiness. And they try to achieve and to follow this concept actually. Yeah. Yeah. 
Uh -huh. so they pursue, actually. They pursue this question. Please put down process if it's clear. Uh, Елена, Елена Богатырева комментарий дала. Дай, пожалуйста, один перевод. Окей. Okay. Сейчас еще... Так, секундочку. Плюсики, плюсики. Just a second. Uh, okay, so we've got a very interesting comment from Helen Bogorova, which is, which is, it's, it's actually a question. What about the secret, um, secret of getting rid of, uh, of getting rid from jealousy? Да, действительно. Getting rid of jealousy. What's the secret? Я обещал ответить на это, но, но просто вскользь прошу. Давайте вернемся на вот на этот слайд. Ответ находится на слайде, который я сейчас вам показываю. So the answer to this question is on the slide that you can see right now. В моем опыте лучший способ что-то делать с завистью, это вот когда я помните рассказывал о том, о коллекционировать спасибо, а спасибо ведь касается не только для тебя, что ты хороший, но и для других. И когда ты видишь, что что-то у другого человека происходит хорошее, Пиши за это спасибо тоже, несмотря на то, что ты завидуешь. И зависть как-то притупляется. So, uh, judging from my experience, uh, there is the following way that you can make use of if you want to combat jealousy, if you want to combat this emotion. Uh, you, you remember that I told you about the notebook where you you were you are supposed to write all the things that you are grateful for and uh, we were you are supposed to uh, write the things that e that are good for you and that are good for other people so you're supposed to write those things that are good for other people even if you are feel, even if you feel jealous you're supposed to do this and i think that's how you can combat jealousy that's how you can fight against jealousy Elena, это понятно Helen, is it clear? А, прекрасно. Итак, вот еще буквально две минуты на административные, ребята, я вас отпускаю. А, для тех, кто еще по непонятным для меня причинам не зарегистрировался, не купил билеты и не навострил лыжи на наш а, федеральный слет под Москвой этими выходными, которые будут в эти выходные 1-2 июня. Uh, сделайте все so, возможное, uh, чтобы там быть. Это одно из самых ярких студенческих событий в жизни ЕМАС. Сцены там совершенно клевые. Любой может позволить. Это про нетворкинг, это про бизнес-связи, это про интереснейшие uh, мастер-классы. Uh, so I'd like to address those people who, uh, for some reason, haven't uh, bought tickets uh, to participate uh, in uh, the EMAS Federal um, Camp, which uh, will take place on, uh, during this weekend, on the 1st and the 2nd of June. Uh, so please, uh, we encourage you to participate in this event. It will be one of the most breathtaking events uh, in the life of EMAS. Prices are affordable, so it's about networking and fascinating workshops. So we are waiting for everyone. Этот этот слет он двуязычный, соответственно, если вы не говорите по русски, а говорите по английски, это не проблема. Переводчики ЕМАС будут вас сопровождать. So it's a bilingual event, so if you don't speak Russian, it's not a problem because ЕМАС interpreters will just accompany you. Поэтому еще раз постарайтесь быть, если вы еще не приняли решение, как бы давайте, время течет, часики тикают, ребята, не пропускайте такие события, путешествуйте. Вы пошли учиться для того, чтобы нарабатывать в том числе и связи, не только знаний, это про связи, это событие как раз про связи. На этом... Да. So if you haven't, mm -hmm. sorry, sorry, if you haven't bought tickets yet, try to participate in this event. Don't miss such events, uh, because you're studying at the Mass Business School not only uh, for the sake of studying, but networking is also important. So this event is about networking. Поэтому рассчитываю каждого из вас, кто еще не регистрировался, увидеть там, как буду рад непосредственно. Вы знаете, что я тоже буду там наряду с другими нашими преподавателями. 
So I hope to see everyone who hasn't registered uh, to participate in this event. Uh, I hope to see everyone he there because you know I will participate in this event and uh, my colleagues will participate in this event. Так, теперь еще одно последнее объявление. Наступает лето, пора отпусков на период лета. Мы с вами переостанавливаем практику проведения студенческих вебинаров, а также экспертных вебинаров, вебинаров от экспертов ЕМАС до лета, потому что, слава богу, каникулы, все будем отдыхать. Мы возобновим наши с вами вебинары, начиная с сентября. So one more uh, important thing to, to which is which should be mentioned: the summer season is coming, uh, so it's vacation season, it's uh, season of holidays. So, uh, which means that we will we will not conduct webinars during the summer, and we will uh, resume conducting webinars uh, in September. На этом все, ребят. Давайте отдельно сейчас все, каждый поставьте по три плюсика минимум. Не ленитесь. Скажем спасибо Арине. Человек сделал самый тяжелый кусок работы. Три с половиной часа переводить туда-сюда. Это жесть. Арина, ты крута. Ребят, ставьте плюсики. Арина, молодец. Just please put at least three pluses the, as a measure of thanks to Arena because she did the most important, the most difficult part of the job in this webinar. She translated it, which is extremely difficult. So put your pluses to her. Uh, and this is the mean how to say thank you uh, for Arena for great job. Все, ребята, прекрасного всем лета, слава Богу, самая крутая пора наступает, всем желаю хорошо отдохнуть, не забывайте учиться, не забывайте про сроки, не забывайте про проекты, не забывайте, что мы с вами пришли учиться для того, чтобы расти, проведите это лето так, чтобы в кайф. Все, всем до свидания и пока. Хорошего лета. So goodbye everyone. Enjoy your summer.